స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం నాకెంతో ఇష్టమైనటువంటి నా తల్లిదండ్రుల్ని వదిలి ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోలేను ఒకవేళ చేసుకుంటే నేను చేసుకుపోయే అమ్మాయిని దేవుణ్ణి మోసం చేసినట్టు అవుతుంది నేనొక స్త్రీని పురుషుడి రూపంలో తప్పుగా పుట్టిన స్త్రీని ఎందుకని నాలో ఉన్న ఆడదాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్న బాధని ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు నేను దీనిని సరి చేయాలి ఇకపై నన్ను మీరు వెతక్కండి ఒక వెళ వెతికితే మాతు కుట్టిగా నేను ఉండిపోవడం లేదు మీ అందరి కోసం నేను ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తాను Please understand, my sex is male, but my gender is female. In this case, you can tell me what you are doing. Every time, you can tell me what you are doing. One day, 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 I feel ashamed of myself. You are the one who is doing the same thing. I am the one who is the one who is the one who is the one. నా గొంతు మారాలి నా వ్యక్తిత్వం మారాలి ఓకే వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ ప్లీజ్ వెయిట్ అవుట్ సైడ్ థ్యాంక్ యూ వాట్ యూ థింక్ సో ఇట్స్ ఎ జెనెటిక్ కేస్ కౌన్సిలింగ్ తో ఇది సరి చేయడం కష్టం హీ నీడ్ సర్జరీ ఫర్ సెక్స్ చేంజ్ Are you sure? Yes, Doctor. I'm not going to die. 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 పూవల్లే మారానులే నిరంత అండగ 
ఇస్త్రీ బండి అతను ఊరికి వెళ్లి చాలా రోజులైంది మీకేమన్నా తెలుసా ఎన్నో రోజులుగా బండి ఇక్కడే పడేసి ఉంచాడు ఇబ్బందిగా ఉంది మా ఇంట్లో పెట్టి వెళ్తాను అన్నాడు కానీ నేను ఒక్కోలేదు వీళ్ళందరూ దొంగలే కానీ రాకముందే ఇదంతా పెయింట్ చేసి పాడు చేసే సరేనా నువ్వు ఊరుకో ఐ మేక్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కని అంకుల్ తో నేను ప్రామిస్ చేశాను ఏం చేపలకున్నావమ్మా బొమ్మిడేలు మీ మేరీ అంటే చెప్పారు కదా వన్ ఆఫ్ ది హెల్తీయెస్ట్ చాప్ ఇదే అని ఊరికే ఉండమ్మా తక్కువ కొచ్చిందని చెప్పే కదా ఈ చేపలు కొన్నా నాకేం వద్దులే బొమ్మిడేలతో మేరీ అంటే ఏదో స్పెషల్ గా వండబోతుందంట వద్దా వద్దని చెప్పా కదా వద్దంటే పో మేరీ వచ్చిన తర్వాత ఇలా మాట్లాడుతుంది సరేలే పోమ్మా ఏమే బొమ్మిడేలు కొన్నాను వచ్చి వండుతావా రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేయి వాటి కడుగుంచు నేను వచ్చేస్తాను ప్లీజ్ టాబ్లెట్స్ అయిపోయాయా ఈ రోజు నువ్వు వేసుకోలేదా లేదు సింథటిక్ అంటే కాన్జుకేటెడ్ ఈస్ట్రోజెన్స్ ఏ నా బాడీకి సెట్ అవుతుందని చెన్నై డాక్టర్ థామస్ చెప్పారు అవి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా లేవు చెన్నైలో దొరుకుతుందిగా ఈ వారం మధు వచ్చేటప్పుడు కొనుక్కురమంటాను ఏమైనా మాత్రలు స్టాప్ చేయకూడదు అప్పుడే కదా నా మేరీ కుట్టి స్లిమ్ అయ్యి మంచి ఫిగర్ గా కనిపిస్తుంది నువ్వు కాస్త రావే నువ్వు వండకపోతే తాను ఈ రోజు ఏమి తెందు జాన్ నీలాగే మాతు కుట్టు కూడా ఈ చోట్టుని పుట్టి పెరిగాడు ఇప్పుడు తను మేరీ కుట్టి అయినందువల్ల అతని దూరంగా ఉంచలేను ఫాదర్ వాడు తండ్రి పక్క ఊర్లోనే ఉంటున్నాడండి వాళ్ళ కొడుకు అమ్మాయిగా మారిన తర్వాత ఒకసారైనా చర్చకొచ్చాడా వాడి తల్లి చెల్లి వాడిని చూసి ఏడుచుకుంటూ వెళ్లారు ఆ విషయం మీకు తెలీదా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లే వద్దన్నప్పుడు చర్చకెందుకు ఫాదర్ ఏ దిక్కు లేని వాళ్లకే ఆ ప్రభు అండగా ఉంటాడు అంతేకాదు మేరీ కుట్టి లాంటి వాళ్లని ఈ సభ ఆహ్వానిస్తుంది ఆ పోపు కూడా అంగీకరించాడు ఇక మీకెందుకు అభ్యంతరం ఇలాంటి వాళ్ళు బట్టలిప్పి చూపిస్తారు ఫాదర్ పిల్లలు కూడా హాని చేస్తారండి తను నీకు బట్టలిప్పి ఏమైనా చూపించిందా థామస్ అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడకూడదు ఎంసీఏ చదువుకుంది మేరీ కుట్టి చెన్నై విప్రోలో మంచి జాబ్ వదిలేసి ఇక్కడికొచ్చింది తను మేము మేరీ కుట్టిని చర్చిలో పాటించాలని అనుకుంటున్నాం తెలుసా నువ్వు ఒక్కడేనా నేను ఫాదరు అందులో ప్రాబ్లం ఏంటి మాతు కుట్టిగా ఉండేటప్పుడు చర్చిలో పాడేవాడు ఇప్పుడు మేరీ కుట్టిగా పాడి కదండి నువ్వు ఎఫ్ఎం కి వెళ్ళు ఆల్బెన్ న్యూస్ బులెటిన్ చదివే టైం అయింది కదా న్యూస్ బులెటిన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు వచ్చి చదవాలి కదా ముందు మీరు రండి నా షాప్ ప్రకటన ఏమైంది అది రెడీగా ఉంది ఈ వారం వాయిస్ టెస్ట్ ఉంది అది ఓకే అంటే ఆర్లో కేకేం చేస్తాం ఇది ఇప్పుడు ఎంత అవసరం అంటారా ఫాదర్ మీరు మేరీ కుట్టి విషయంలో ఒక తీర్మానానికి రావాలి మేరీ కుట్టి ఈ చర్చిలోనే ప్రేయర్ చేస్తుంది ఈ ఊళ్ళో తను జీవించడానికి కావచ్చిన అన్ని సౌకర్యాలు నేను చేస్తాను ఇదే నా నిర్ణయం గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మేరీ మార్నింగ్ నిన్న నైట్ న్యూస్ చూసారా లేదు ఏ అయ్యో నిన్న గెస్ట్ గా వస్తానని వాట్సాప్ చేశాను చూడలేదా నేను గమనించలేదు నిన్న ఒక పావు గంట ఆ షో ని నేనే నిర్వహించాను ట్రాన్స్జెండర్ రైట్స్ గురించి యూట్యూబ్ లో కూడా ఈ రోజు వస్తుంది పంపిస్తాను ఒక రకంగా మీరు ట్రాన్స్జెండరే కదా ఐఎమ్ నాట్ ఎ ట్రాన్స్జెండర్ ఐ యామ్ ట్రాన్స్ సెక్షువల్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు కాల్ మీ దట్ ఈ రెండిటికి మధ్యన ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి తెలుసా ఏంటి 
వ్యత్యాసం అందుకని నేను నా ప్రోగ్రామ్ చూడలేదు ఇందులో తేడా ఉందా మరి ఆగు అది నా ఉద్దేశం అది కాదు సొసైటీ దృష్టిలో మార్పు రావాలి కదా సపోర్ట్ కావాలిగా మీరు కూడా సర్జరీ వల్ల చెన్నైలో చేస్తున్న జాబ్ కి రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా రిజైన్ అంటూ నేను దానికోసం ఏం చేయలేదు నా అంబిషన్ కదా అడ్డుగా ఉంది యాక్చువల్లీ నా సర్జరీ పూర్తయినంత వరకు నేను తట్టుకుని అక్కడే ఉన్నాను ఆ యాంబిషన్ ఏంటి పోలీస్ అవ్వాలన్నదా అందుకనేనా మీరు జుట్టు పెంచుకోనిది అది పెరుగుతుంది సర్జరీ వచ్చినా కదా పూర్తి చాలు చాలు పెరిగితే చాలు మీకు జుట్టు లేకపోయినా సో అట్రాక్టింగ్ మేరీ డార్లింగ్ లోయర్ ఈ మధ్యన మీ దగ్గర కొన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఏంటవి మేరీ డార్లింగ్ మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా అవును ప్రేమిస్తున్నాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా అది నేను పిల్లల్ని అయితే కనలేను కానీ సెక్స్ లో మాత్రం మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేయగలను చాలు నాకు అదొక్కటి చాలు కానీ అటువంటి టైం పాస్ కి నా దగ్గర టైం లేదు ఇకపై ఇలా మాట్లాడాలి నా దగ్గరికి రావద్దా ఇక అలా మాట్లాడను థ్యాంక్ యూ గుడ్ డే గుడ్ డే మేరీ నేను నా కోరిక చెప్పాను అంతే ఏంటంటే లాయర్ గారు నీకు ఎవరు దొరకలేదా నీకెందుకు రా పనికి మాలనోడా ఓకే పొద్దున పరుగు వేస్ట్ అయిపోయే ఈ స్టేట్ లో ఎస్ఐ అవ్వాలన్న మీ కోరిక తీరేందుకు ఇది మొదటి అవకాశం వచ్చే నెలలో జరిగే రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయ్యారంటే మీరు ఒక మెట్టు ఎక్కినట్టు అవుతుంది అది మాత్రమే కాదు ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రిటర్న్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఫిజికల్ టెస్ట్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ దాటి వెళ్లాలంటే మీకు అసాధారణమైన మనోబలం బుద్ధిబలం రెండు ఉండాలి అలాగైతే మీరు ఆశించినట్టు ఈ స్టేట్ పోలీస్ ఉద్యోగంలో చేరగలరు ఏంట్రా అక్కడ ప్రసన్న కుమార్ ఆటో తోలుతున్నావా ఏంటి ఏం లేదు సార్ ఇలా కాపీ కొట్టి పరీక్ష రాస్తే నువ్వు ఎలా పోలీసు అవుతావురా వేరే పని దొరకట్లేదు సార్ అందుకే టైమ్ అప్ టైమ్ అప్ అన్నాను కదా పంక్చువాలిటీ అండ్ డిసిప్లిన్ అవి మాత్రం పోలీసుకి తప్పకుండా కావాలి ఆడవాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైన అవకాశాలు ఉండే ఫీల్డ్ ఇది చాలా త్వరగా ఎస్ఐ నుండి సిఐగా ప్రమోషన్ దొరుకుతుంది తర్వాత అలా డిఎస్పీ ఏఎస్పీ అంటూ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు ఏదేమైనా ప్రాపర్ గా పోలీస్ స్టేషన్ లో లేడీస్ సపరేట్ టాయిలెట్ లేదు ఓ మేరీ గారు ఫెమినిస్టా నో సార్ ఆమె హ్యూమనిస్ట్ మేరీ కుట్టికి సరిపోయే టాయిలెట్ ఈ జిల్లాలో ఎక్కడా ఉండదు యూ షట్ అప్ మేరీ గారు ముందు ఈ స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరండి మీరు పోలీసు ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఆడాలకు ప్రత్యేకమైన టాయిలెట్లు కట్టించండి మేరీ గారు మీ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది ఈ బ్రిలియంట్ టీచర్ మీకు గుర్తుండిపోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ కాపీ కొట్టించాలి ఎలా మా ప్రియమైన శ్రోతలందరికీ విషన్ ఎఫ్ఎం ప్రభాత వార్తా సమయానికి స్వాగతం నేటి ప్రధాన వార్తలు ఏంటి ఫాదర్ రమ్మన్నారు వాయిస్ టెస్ట్ కోసం అవును ఫాదర్ చెప్పారు ఇలాంటి వాళ్ళనే పెట్టుకుంటే ఇక ఎఫ్ఎం మూసేయాల్సిందే అది ఫాదర్ గారే అడగచ్చు అది వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళండి నీటి సమస్యను పరిష్కరించకుండా మా పంచాయతీలోకి రాజకీయ నాయకులు అడుగు పెట్టకూడదని ఊరి ప్రజలు నిర్ణయించుకున్నారు ఊరందరికీ వాటర్ ట్యాంక్ ని కట్టిస్తానని పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ముసలి వాళ్లను నూతిలోకి దోసివేశాడనే వార్త అవాస్తవం షార్ట్ ఫిల్మ్ యాజమాన్యం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది ఈ వీడియో తీసింది షార్ట్ ఫిల్మ్ కోసమేనని ప్రకటించారు మరిన్ని ముఖ్యమైన వార్తలు కొంత విరామం తరువాత గుడ్ మార్నింగ్ నువ్వు ఆ జింగిల్ లిరిక్స్ చదివావా నేను చదివాను ఫాదర్ కానీ దానికి నా వాయిస్ సెట్ అవుతుందో లేదో తెలియట్లేదు హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ అది జరుగుతోంది కదా అందుకని ఇన్ బిట్వీన్ వాయిసే ఉంటుంది మనకు కావాల్సింది అదే అంటే పురుషుడి గొంతుతో ఒక స్త్రీ శబ్దం ఓకే చాలా బాగుంటుంది లిరిక్స్ బాగున్నాయి ఫాదర్ అయితే నా మ్యూజిక్ బాగోలేదా హే అది కూడా బాగుంది ఇకపై నేను బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి బానే పాడతావులే సరే నా వాయిస్ జాన్ కెనడీకి నచ్చుతుందో లేదో నువ్వే ఈ పాట పాడావన్న విషయం ప్రస్తుతానికి మనలోనే ఉంటే మంచిది మరేం పర్వాలేదు నేను మసాలా గిసాలా యాక్ట్ చేసి సూపర్ గా రెడీ చేస్తాను నువ్వు సూపర్ గా పాడితే అదే చాలా మసాలా మనం తర్వాత పెడదాం నువ్వు వెళ్ళి టీ తీసుకురా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడం కంటే చర్చ్ ఫాదర్ అయ్యి ఉంటే భలే ఉండేదే 
నువ్వు గనక చర్చి ఫాదర్ అయ్యావంటే పోప్ ఇక్కడికి వచ్చి చర్చిలన్నీ మూసేస్తాడు నువ్వు తనకి ఆ ట్రాక్ పాడి వినిపించు అసలు నన్ను ఏం చేయమంటారు ముందు నువ్వు టీ తీసుకురా తర్వాత తనకి ట్రాక్ పాడి వినిపించు ఆ తర్వాత బట్టలు ఉతికితే సరిపోతుంది టీ చాలు అంతే అవును ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాడు నువ్వు రిహార్సల్ చెయ్యి న్యూస్ బిల్టీ ముగిసిన వెంటనే మనం రికార్డింగ్ మొదలు పెడదాం వన్ టూ త్రీ గో ప్రేమే ఒక ప్రియ వర్ణింపగలేని మాయాజాతి కన్యాతనే స్వప్న గీతం మంగళ్య సౌభాగ్యం మేరీ కుటి ఏంటి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయావు ఇదిగో జింగిల్ పాడావు కదా డబ్బులు తీసుకో అయ్యో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు అరే ఫాదర్ ఏమన్నారు థ్యాంక్ యూ ఈ పాట హిట్ అయిందంటే నేను పది మందికి వేసి వినిపించి సంతోషిస్తాను అంతా మంచి జరుగుతుంది మీ పాటని ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఒకరోజు విని మెచ్చుకుంటారా ప్రపంచం అంతా మెచ్చుకోపోయినా మన ఊరు వాళ్ళు మెచ్చుకుంటే చాలు అది జరుగుతుందిలే మేరీ గారు ఎక్కడ బయలుదేరేరేంటి చీర లబ్బలు సెక్సీగా ఉంది కదరా కానీ నీ వ్యాపారం ఎక్కడ జరగదు అర్థమైందా ఈ ఇద్దరి మధ్య ఈ డబ్బులు బిజినెస్ ఏంట్రా ఎఫ్ఎం లో పాడినందుకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చానన్న పాట ఇప్పుడు పాడమని చెప్పరా బస్ వచ్చింది మీరు కొట్టి నువ్వు వెళ్ళు నేను డీల్ చేస్తాను ఒక పాటకి ఎంతరా రేటు ఒకసారి పాట పాడిపోవే రే మాకు కూడా రెండు పాటలు పాడిపోరా అన్నా జాగ్రత్తగా ఉండు మగాళ్ళని చెడగొడుతుంది ఈ విధంగా ఎగతాలు చేయడానికి తను ఏం చేసిందన్న మీకు ఈ సమాజంలో తన్ని బతకనివ్వండి బతకనివ్వరా వీళ్ళని చూస్తేనే పొద్దున్నే అపశకనం వీడిని ఇక్కడ నుంచి తరిమేస్తాను చూడు మాక్సిమం ట్రై చేయండి తను నిప్పు లాంటిది మీరు చెయ్యేసారా అనుకోండి మీ చేతులు కాలిపోతాయి పని పట్టాలని ఎదవనాయ చెన్నై హాస్పిటల్లో లింగ మార్పిడి చేయించుకుని స్త్రీగా మారనని మీరు అంటున్నారు బట్ అస్ అ గవర్నమెంట్ సర్జన్ నేను ఇలా మీకు సర్టిఫై చేయగలను అది ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టరే ఇవ్వాలి కదా సార్ ఇదే ఆ సర్టిఫికేట్ సార్ ఆధార్ కార్డు పాస్పోర్టుల్లో కూడా ఈ జెండర్ చేంజ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ సర్జన్ అయినటువంటి మీలాంటి వారు సర్టిఫై చేయాలట ఇది స్ట్రిక్ట్లీ లీగలే ఇది లీగలా కాదని మీరు చెప్తున్నారా సార్ నేను ఒక పిఎస్సి టెస్ట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను దానికి ఇది ఎంతో అవసరం ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ట్రాన్స్ జెండర్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మీరు మిస్ యూస్ చేయరని ఏంటి గ్యారంటీ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ రాయితీలు పొందొచ్చు కదా ఏమంటారు సార్ చెన్నైలో కార్పొరేట్లో చేసే ఉద్యోగానికి ఇచ్చే శాలరీలో వన్ పర్సెంటేజ్ కూడా ఉండదు సార్ మీరు ఇచ్చే గవర్నమెంట్ హెల్ప్ నాకు ఇదేమీ అక్కర్లేదు సార్ నాకు నేనుగా బతకడానికి సార్ అయితే ఓకే నేను డిఎం గారిని కన్సల్ట్ చేసి చెప్తాను మీరు నెక్స్ట్ వీక్ రండి
ఫ్లోర్ నాచ్ రహాతా ఏ క్రియ వస్తుంది షహర్మత్ కొట్టనంటే ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు హే నీ జింగిల్ సూపర్ గా ఉంది ఈ రోజు నుంచి రేడియోలో ప్లే చేస్తున్నారు గాయకరాలవి పోలీసు అవ్వాలంటున్నావు ఇలా సాగితే నువ్వు అసలు చేతులు చెక్కవనుకుంటాను ఇలా అయితే ఇది కూడా చెక్కదు దేనిలోనూ పాస్ అవ్వదు అదంతా అది పాస్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పాస్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది అలా చెప్పండి అమ్మా నేను మీలాగే బిజినెస్ ఉమెన్ అవుతాను ముందు ఫోన్ పక్కన పెట్టు నాకు <laughs> 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 నాకే దిగులు లేదు నా గురించి ఆలోచించి దిగులు పడద్దు నీ గొంతు వింటుంటే నాకే అర్థం కావడం లేదురా ఒకసారి ఇంటికి రారా నేను చూడాలనిపిస్తోందిరా వస్తాను నాన్నగారిని చూసావా నాన్నేమని చెప్పారా ఆయనకి నువ్వు అంటే పడదని నాకు తెలుసు కదా ఆయన మొహం చూడగానే నాకు అర్థమైంది ఆయన ఏం చేస్తోంది చదువుకుంటోంది తనకి ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి కదా ఏదో ఒక రోజు చూస్తానులేమ్మా నాన్నింట్లో లేనప్పుడు వస్తే బాగుంటుంది రేడియోలో ఫాదర్ స్పీచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోన్ పెట్టేస్తా ఇలా చూడనా నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను మల్టిప్లికేషన్ కదా అందరికి టఫ్ అనేది అందులో ఈజీవే నాకు తెలుసు నేను చెప్తాను నేర్చుకోండి చూడండి ముందుగా ఫస్ట్ డిజిట్ వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే వన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత వెరీ గుడ్ ఇదిగోండి ఆ త్రీ మనకు ఫస్ట్ డిజిట్ అనమాట నాకున్న పెద్ద బాధ ఏంటో తెలుసా ఎవరికి తెలియకుండా నేను నా మ్యూజిక్ ఇక్కడ వాళ్ళకి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ చెప్పి ఆగిపోతుందేమోనని ఓ అలా ఎప్పుడు నువ్వు అనుకో కాల్వేన్ ఆ లైఫ్ లో మ్యూజిక్ ఉంటే కూడా అది ఒక భాగ్యమే కదా అలా ఆలోచించడం తన వల్ల కాదు కదా తను ఏసుదాస్ అనుకుంటాడు ఏసుదాస్ కాదు నీ మొహం చూస్తే అది చెబుతారు నా మొహం చూస్తే మీ మొహంలా ఉందని ఊర్లో అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు నేను మీకు పుట్టానో లేకపోతే ఇంకెవరికి పుట్టానో ఎవరికి తెలుసు అందుకే గెడ్డ పెట్టుకు తిరుగుతున్నాను అలా అనకరా ఆ తర్వాత నాకే అనుమానం వస్తుంది అలా నువ్వు ఏదైనా అడిగావా మీరు నేనటువంటి వాటిని కేర్ చేయను ఫాదర్ వెరీ గుడ్ అది వదిలే పిల్లల చదువుల్లో ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా మీరు స్కూల్ టీచర్స్ అందరూ వీళ్ళ మీద కంప్లైంట్ మాత్రమే చేస్తున్నారు సమస్యలు విద్యార్థులకు కాదు ఫాదర్ టీచర్స్ కే ఒక సబ్జెక్ట్ విద్యార్థికి నచ్చాలంటే ముందు టీచర్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అది కరెక్టే ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళాలి అయితే నాతో రా నేను డ్రాప్ చేస్తాను నువ్వెక్కడికి సినిమాకి ఏ సినిమా ఇంగ్లీష్ సినిమాకి ఆ సినిమాకి పేరు సినిమాకి పేరు లేదు ఎందుకంటే జైలు బెటర్ ఆ మేరు కుట్టి పదవా సరే ఫాదర్ చూడు వాడు మంచివాడు కాదు నువ్వు బైక్ వెనకాల కూర్చున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా కూర్చో రేపటి పోలీసుని ఫాదర్ చూపించారు సార్ ఐదు వందల రూపాయలు రాయండి సార్ రేపు పిల్లలకి ఫీజు కట్టాలి ఇకపై రోడ్డు మీద తిరగకుండా చేస్తా అయ్యో వద్దు సార్ రేపు తీసుకో సార్ వెళ్ళ సార్ సార్ ఇతను బండి నెంబర్ ప్లేట్ సరిగా లేదు ఇలా ఏది సరిగా లేదే తీసివరా ఏంటయ్యప్ప ఏం చేద్దాం జుట్టు కట్ చేస్తేనే ఇస్తాడేమో సార్ జుట్టు కట్ చేయలేదు సార్ ఒక స్టైల్ మెయింటైన్ చేద్దామని బాగుందిరా ఒక ఐదు వందలు ఫైన్ కట్టి వెళ్ళు జుట్టు కట్ చేయనందుక సార్ నెంబర్ ప్లేట్ లేనందువలన ప్రశ్న లాడకుండా డబ్బులు కట్టేరా నేను విషన్ ఎఫ్ఎం లో ఆర్జేగా ఉన్నాను సార్ ఆర్జే ఆల్విన్ ఎంట్రీ నువ్వేనా ఆల్విన్ సార్ అప్పుడు ఒక వెయ్యి రూపాయలు కట్ట ప్లీజ్ సార్ జనాలకి నువ్వు పెట్టే ఇబ్బందికి ఇది అవసరమే నిజంగా నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు సార్ చర్చి ఫాదర్ అవుదాం అనుకున్నాను చదువుకునేటప్పుడు మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అందుకే మానేశాను చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ని ఛాన్స్ అడిగాను ఎవరు ఇవ్వలేదు సార్ అందుకే ఫాదర్ గారు ఇక్కడే ఉండిపోమన్నారు నా శాలరీ చాలా తక్కువ సార్ మీ జీవిత చరిత్ర అడిగానా 
ఇది అమ్మాయి కాదే కానీ బానే ఉంది లోపల స్పాన్స్ ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఇంతకు ముందు రాత్రులే ఇప్పుడు పగల కూడా ఇంగ్లీష్ బానే ఉంది రేటు పెరిగిద్ది కదా సార్ ఐదు వందలు తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ డబ్బా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా దీనికి ఇవ్వటానికి ఉంచావా తను ఇప్పుడే పికప్ చేసావా సార్ తను నాకు అక్కలాంటిది అక్కనా ఏ ఫికనా దీంతో తిరుగుతున్నావు నీకు సిగ్గులేదా నాకు ఇదివరకు అలాగే అనిపించింది తర్వాత తన గురించి తెలుసాక ఆ ఉద్దేశం లేదు అంతలా అర్థం చేసుకున్నావా సార్ ఇప్పుడు ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం సార్ మేమేం తప్పు చేయలేదు సార్ నెంబర్ ప్లేట్ ఫార్మాలిటీలో వ్యాలిడ్ అనే ఉంది అలాగనే ఎవరు చెప్పారా నీకు చట్టం కావాలంటే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మరోవర్ మీ జీప్కి తగిలించిన నెంబర్ ప్లేట్ కూడా సరిగ్గా లేదు అది కాకుండా మీరు సివిల్ ట్రస్ట్ లో ఇదేమీ డిపార్ట్మెంట్ రూల్స్ లో వైలేషన్ కాదా దీనికి చట్టం గురించి బాగా తెలిసాయప్పా ఆ మొబైల్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఫేస్బుక్ లో ఇస్తావా మరి ఎందుకేది తప్పు నెత్తి చూపిస్తే మీరు మారతారని అయితే మమ్మల్ని మారుస్తావా ఈరోజు చాలు కదాయ్యా మీ ఇష్టం అలాగే సార్ అయితే ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి బండ్లో ఎక్కించా చట్టం గురించి తను నేర్పిస్తుంది మాకు తెలిసింది మేము నేర్పిస్తాం బండ్లో ఎక్కడా చర్చ ఫాదర్ ని పిలవమంటారా సార్ ఆదర్ వచ్చి ఏం పిక్కుతాడు ఆ ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టు పెట్టు అప్పుడు ఇదే మీ యొక్క అఫెన్స్ డిసోబీడియన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ రెఫ్యూజల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ నైన్ వన్ అండ్ వన్ సెవెంటీ నైన్ టూ ఫైవ్ వెయ్యి రూపాయలు సార్ భయపడదు ఇంకా ఉంది సెక్షన్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ టూ డ్రైవింగ్ వెహికల్ ఇన్ అన్సేఫ్ కండిషన్ వైలేటింగ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ రోడ్ సేఫ్టీ ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు ఇంకా ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ అన్ని సెక్షన్లకి ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు కట్టి బండి తీసుకెళ్ళు సారీ సార్ సారీ ఇదే రా సట్టం అర్థమైందా కావాలంటే చట్టాన్ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు కానీ ఇది కాదు చట్టం నువ్వేంటే వకీలువా ఇదా వకీలా భలే చెప్పావులే నేను ఎస్ఐ సెలక్షన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్ ఎస్ఐ పోలీస్ అంట విన్నావా చెప్పటానికి ఒక అర్థం ఉండాలి కదా సార్ నీ ఇలాంటి తేడా దాన్ని మేము పోలీసులో తీసుకోము మాలాంటి వాళ్ళని ఎక్కువగా హింసించేది పోలీసులే కదా సార్ నాలాంటి వాళ్ళు ఒకరు ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక సాయం చేయొచ్చు కదా సార్ ఐ వాంట్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నెలాఖరిని ఇలా లంచాలు తీసుకోకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయి కంప్లైంట్ ఏంటి అక్కడ ఉన్న ఎవరో ఒకరు వీడియో తీసి కంట్రోల్ రూమ్ వాట్సాప్ పంపించాడు సివిల్ డ్రెస్ లో డ్యూటీ చేస్తావా నెంబర్ ప్లేట్ లేని పోలీస్ జీపు ఈ విషయం డీజీపీ దాకా వెళ్ళింది నువ్వేమైనా మందు కొట్టావా లేదు సార్ నేను తాగలేదు ఇప్పటికే నీ మీద చాలా కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి ఇది కలిపితే సస్పెండ్ అయిపోతావు కంప్లైంట్ చేసిన వారి నంబర్ పంపించాను వారిని పిలిచి సారీ చెప్పి ఎలాగో సెటిల్మెంట్ చేసుకో నేను చూసుకుంటాను సార్ అది ఇక్కడే ఉంది నేను ఆ వీడియో బయటికి రాకుని చూసుకుంటాను సార్ సారీ సార్ ఏమైంది సార్ ఏం లేదు మీరు కూర్చోండి పర్వాలేదు సార్ కూర్చోరా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళండి పైన ఏమి అక్కర్లేదు ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు 
అర్థమైందా దాన్ని డిలీట్ చేసిన మళ్ళీ రికవర్ చేయొచ్చండి క్లౌడ్ బ్యాకప్ ఫోన్ లో ఉంటుంది కానీ ఇటువంటి దాన్ని పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో నేను అప్లోడ్ చేయలేను కానీ మీ మీద ఉన్న భయంతోనో గౌరవంతోనో కాదు నేను దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తే మీ ఒక్కరు చేసిన తప్పు డిపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని తలదించుకొని చేసినట్టవుతుంది రేపు నేను చేరిపోయే ఈ ఫోర్స్ లో అటువంటి అవకాశానికి నేను చోటివ్వను ఏదేమైనా మీరు చేసిన ఈ తప్పుని రియలైజ్ అయితే బాగుంటుంది అదే మీలో కలిగిన మార్పు ఎనివే థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ నైస్ మీటింగ్ యూ కెన్ ఐ హ్యావ్ మై ఫోన్ థ్యాంక్ యూ రా సార్ నేను కూడా వెళ్ళనా నా ఫోను థ్యాంక్ యూ సార్ అయినా మేరీ గారు అప్లికేషన్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారో నాకు ఇంకా అర్థం కావటం లేదు అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయి ఉంటాయా యాక్చువల్లీ నేను ఉదయాన్నే హెడ్ ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేశాను సార్ అతనికి ఏమీ తెలియదని చెప్పాడు నేరుగా వెళ్ళి మాట్లాడి చూడనా దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు మేరీ ఇంతకు ముందు ఇలాంటి కేసులు చాలా వచ్చాయి ఎంటైర్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ మైమైంది కదా ఒకవేళ ఇది ఆ డిపార్ట్మెంట్ తప్పయి ఉన్నా సరే మీరు రిటర్న్ టెస్ట్ రాయడానికి కోర్టు అనుమతి తీసుకోవాలి కానీ దానికి చాలా టైం అవుతుంది కదా అందుకే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అంటున్నా వెంటనే వెళ్ళి లాయర్ ని కలవండి రిటర్న్ టెస్ట్ కి ఇంకా ఒక నెలే అవకాశం ఉంది నాకు చేతనైన సహాయం నేను కూడా చేస్తాను అదేలా నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఈ బ్రిలియంట్ టీచర్ కి పేరు తెచ్చే స్టూడెంట్ అయి ఉండాలి మీరు రాష్ట్రానికే తోలి ట్రాన్స్ జెండర్ ఎస్ఐవి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయి ఈ అఫీషియల్ రికార్డ్స్ లో అంటే పాస్పోర్ట్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డుల్లో వీటన్నిటిలో మేరీ కుటి మాతు కుటి అని ఉంది దట్ మీన్స్ మేల్ కానీ పోలీస్ అప్లికేషన్ లో మీరు ఫీమేల్ రాంగ్లీ బబుల్డ్ అని వాళ్ళు అందుకే అన్నారు వాళ్ళ సైడ్ నుండే ఈ విధంగా తప్పు జరిగి రిజెక్ట్ అయింది అంటే కోర్టుకు వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు మన సైడ్ క్లియర్ గా లేదుగా ఈ గెసెడ్ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడేమైనా దొరుకుతుందా ట్రై చేస్తున్నాను కన్సర్ట్ ఆఫీసర్ వారం నుంచి లీవ్ లో ఉన్నారు ఇదే బ్యూరో క్రషి వాళ్ళతో సమస్య ఏదో ఒక మార్గం ఉండే ఉంటుంది ట్రై చేద్దాం ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏ మేరీ డార్లింగ్ నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పకూడదు అది విని నేను తట్టుకోలేను చెయ్యి అంత మెత్తగా ఉందో సిగ్గులేదేంటి లాయర్ని చెప్పుకోడా అందం కదా ఏదో తెలియని అట్రాక్షన్ గట్టిగా కౌగిలించుకోవాలనిపిస్తుంది అదే మేరీ డాలింగ్ స్పెషాలిటీ దెబ్బ ఎటు నుంచి పడిందని మాత్రం చూస్తే చాలా అలాగా అయితే మనం లైబ్రరీకి వెళ్దామా పద పద మీరిద్దరు క్లాస్మేట్సా అవును మేడం ఎల్కేజీ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు అప్పటి నుంచే తన లైఫ్ అంబిషన్ మేడం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరాలనేది ఈ ఏరే లాస్ట్ ఇంకేజ్ బార్ అయిపోతుంది మీరేం చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ నడుపుతున్నాను మేడం ఇది మీరు అప్లై చేసి ఎన్ని రోజులు అవలేదు కదా మినిమం త్రీ మంత్స్ అదే టైం పీరియడ్ గజెట్ నోటిఫికేషన్ అంతా డ్యూ కోర్స్ లోనే జరుగుతుంది ఇందులో ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఇంకా వెనక జరుగుతుంది అంతే మేడం ఈ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ నాకు ఇప్పుడు లభించలేదంటే లైఫ్ లో అది కూడా ఏ ప్రయోజనం ఉండదు నన్ను భయపెట్టాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలని అనుకుంటే ఐ కెన్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యు విల్ నెవర్ గెట్ ఇట్ మేడం నేను కూడా మీరేగా ఒక స్త్రీని పిల్లల్ని మాత్రమే కనలేను కానీ ఆ వ్యత్యాసం మాత్రమే మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉంది ఓ నీకు పిల్లల్ని కనాలన్న ఆశ కూడా ఉందన్నమాట మేడం మేడం ప్లీజ్ తన పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి ఒక మగాడిగా పుట్టలేదని నాకు కూడా రిగ్రెట్ గానే ఉంది తనేమో ఇలా మారాడు ఆడదాని విలువ ఆడదానికే తెలియదు మేడం 
సారీ మేడం మేరీ ఏంటి నువ్వు మేరీ ఆగమంటున్నానా మేరీ మన అవసరం ఆవిడతో కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడు ఉండొచ్చుగా పదా ఇంకోసారి రిక్వెస్ట్ చేసి చూద్దాం రిక్వెస్ట్ చేయడం కుదరదు ఇకపై ఏ ప్రయోజనం లేదు తన యాటిట్యూడ్ చూసావు ఇకపై ఇచ్చినా కూడా ఆధార్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ వన్ మంత్ పడుతుంది అలాగా ఈ సంవత్సరంలో ఎస్ఎస్ ఎలక్షన్ పూర్తయిపోతుంది నువ్వు టెన్షన్ ఇవ్వకు మనం ఏదో ఒకటి ఆలోచిద్దాంలే ఆలోచించు ఇకపై ఆలోచిస్తూనే ఉండాలి ఇక నా కాలు చెదిరిపోయాయి అలాగేం జరగదు ఇది పట్టుకుని వాష్రూమ్ గెలుస్తాను ఫిలిం డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కోరికతో నేను పోనా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివాను ఇప్పుడు ఏమైందో చూసావా అలా కోరుకున్నవన్నీ జరిగిపోతే ఇక లైఫ్ లో థ్రిల్ ఏముంటుంది ఫైట్ చేయడంలోనే ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది నా జీవితంలో అతి గొప్ప కళ ఏంటో తెలుసా ఫాదర్ నా వల్ల మా అమ్మ నాన్న ఒక్కసారైనా నన్ను చూసి కనిపిస్తారనుకుంటున్నాను పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని మా ఇంటి ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశగా ఉండేది నాకు అంటే వేరే ఏ ఉద్యోగానికి నువ్వు అర్హుడివి కాదు అంటావా నాలాంటి వాళ్ళకి ఆ యూనిఫామ్ వేసుకుంటే వచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇక దేంట్లోనూ రాదు ఫాదర్ దానికి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయగలం చెప్పు ఏం చేయలేము ఇకపై నేను ఏం చేయాలో మిమ్మల్ని అడుగుదానే వచ్చాను నో రిప్లై దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు కదా ఈ మధ్య జిమ్ కెళ్ళటం ఆపేశారా సంగతి తర్వాత ముందు నువ్వు జిమ్ కెళ్ళి పొట్ట తగ్గించుకో సారీ ప్రిభా వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్పు ఫాదర్ మేరీ ఎక్కడ టెరస్ లో ఉంది ఫాదర్ నేను రాత్రి అక్కడే పడుకుంది అక్కడ చలి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా జ్వరం కూడా రావచ్చు ఆ విషయం నువ్వైనా చెప్పొచ్చు చెప్తే వినాలి కదా ఫాదర్ వీడు చెప్పిన మాట వింటే కదా మేరీ కుట్టి మనం కొంచెం వాకింగ్ కి వెళ్దామా ఈరోజు ఫాదర్ నేను టైడీగా ఉన్నాను మనసు బాధగా ఉంది అన్ని సర్దుకుంటా మనసు శరీరాన్ని కంటే ముందుగానే టైడ్ అయిపోతుంది నీకు మళ్ళీ నీ ఊరు వెళ్ళాలని ఉందా అలా ఎందుకు వెళ్ళిపోతాను ఫాదర్ సాధిస్తాను ఏదో ఒక దారి ఉంటుంది ఇట్స్ జస్ట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం లక్ష్యం నెరవేరాలంటే అక్కడే ఆగిపోకూడదు ముందుకు సాగాలి నువ్వు రా నేను చెప్తాను రా ఎఫ్ఎం లో ఒక కొత్త ప్రోగ్రాం ప్రారంభిస్తున్నాను ఆ విషయం గురించి నీతో మాట్లాడడానికే నేనిప్పుడు వచ్చాను చెప్పండి ఫాదర్ 
నేనేం చేయాలి ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఒకే ఒక్క ఎఫ్ఎం మందే కదా ఇప్పుడు శ్రోతలు కూడా బాగా పెరిగారు ఒకసారి నేను నీతో చెప్పాను హ్యాపీనెస్ అవర్ జీవితంలో సుఖం దుఃఖం సంతోషాలు అన్ని షేర్ చేసుకునే ఒక ప్రోగ్రాం చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఫాదర్ నువ్వు ఈ షోకి హోస్ట్ గా ఉంటావా ఎదుటి వాళ్లను అర్థం చేసుకునే మనసు నీకుంది ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రోగ్రాం నువ్వే చేస్తున్నట్టుగా ఎవ్వరికీ తెలియనవుకు అప్పటికి సమస్య ఉంటుంది నిన్న రాత్రంతా నా కోసం ఆలోచిస్తూ క్రియేట్ చేసిన షోనా ఫాదర్ అవును ఒక్కో ఆలోచన ఒక్కో విజయానికి మెట్టవుతుంది అది జీవితం ముందు నీ గొంతుని శ్రోతల్ని మెచ్చుకో నువ్వు నువ్వు పాడిన జింగిలు హిట్ అయింది కదా ఇది కూడా హిట్ అవుతుంది కానీ కొత్తగా ఒక పేరు కావాలి నేను పేరు అనుకున్నాను ఆర్జే ఏంజల్ నీ రెండో జన్మలో మాతు కుట్టి అనే పేరును మార్చి నీకు మేరీ కుట్టి అని నేనే కథ పెట్టాను ఇది నీకు మూడో జన్మ అయ్యో అటువంటి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి నేను ట్రై చేసి చూస్తాను ఏ వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో నాకు నమ్మకం ఉంది మంచే జరుగుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ నేను ఆచే ఏంజల్ హ్యాపీనెస్ హౌస్ కి అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను మేరికుటి ఒక కాల్ కనెక్ట్ చేస్తాను హలో ఇంగ్లీష్ తెలియకపోవటం నేరమా ఎవరది పేరు చెప్తేనే మీరు మాట్లాడతారా అయ్యో మీరు కోపంగా ఉన్నారనుకుంటా సరే మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని నా లవర్ వదిలేసి వెళ్ళింది దాన్ని చంపేస్తాను దాన్ని చంపేస్తాను లేదంటే యాసిడ్ పోస్తాను మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా రెండు చేయరు వారి మీద నా మనం మీకు ఇప్పటికీ ఉంది మీకు ఇంగ్లీష్ రాదని చెప్పి మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన ఆ అమ్మాయి ఒట్టి మూర్ఖురాలు భాష ప్రధానం కాదు భావం ముఖ్యం ఆ భావాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే మనం మాట్లాడే భాష తనని మర్చిపోలేకపోతున్నాను మరవద్దు తనని మీరు ఎప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండండి కానీ తన పేరును తలుచుకుంటూ మీ ఫ్యూచర్ ని స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు ఆ అమ్మాయిని వదిలేయండి మీరు ఇంకా లైఫ్ లో ఎన్నింటో సాధించాలనుకుంటున్నారుగా ఏమున్నాయి ఉన్నాయి అవన్నీ ఈరోజు ఆలోచించి రేపు నాకు ఫోన్ చేయండి మొబైల్ నంబర్ ఇస్తారా రేపు ఈ నంబర్ కి కాల్ చేయండి మీ గొంతు ఏంటి మా గొంతులా ఉంది ఆ అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఏంజల్ అని పిలుస్తారు కదా అదే ఏంజల్ అయినా కూడా గొంతులో ఏముంది మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఇప్పుడు నాకు ఎనర్జీ వచ్చినట్టుంది రేపు ఫోన్ చేయమని చెప్పినందుకు రేపు కూడా మాట్లాడతా ఓకే ఎనీవే యూ టేక్ కేర్ బాయ్ అద్భుతంగా చెప్పావు తానగంటే సూపర్ గా నేను చేస్తా అది ఎక్కడ చెయ్యొద్దు బస్ స్టాండ్ లో నిలబడి చేయి మరి తర్వాత కాల్ కనెక్ట్ చేస్తాను హలో నేను పెద్ద సమస్యలో ఉన్నాను అంకుల్ అయ్యో ఏంటమ్మా నీ సమస్య రేపు ఆర్ఫనైజ్ లో నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ జరగబోతుంది అందులో ఏముంది సమస్య సంతోషం చేసిన విషయమే కదా జిబిను పేరెంట్స్ రేపు కార్ లో ఇక్కడికి వస్తారు మేము ఆడుకోవడానికి మాకు ఐప్యాడ్ కొంచెం సేఫ్ ఇస్తారు అలాగే ఫుడ్ కూడా ఇస్తారు అందులో సమస్య ఉందమ్మా వాళ్ళు తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు అవన్నీ తీసుకుని వెళ్తారు కదా రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి నాకు జిబిన్ అంటే చాలా కోపం వస్తుంది నాకు ఎవరు లేరని అనిపిస్తుంది అలా ఎప్పుడు అనుకోకూడదు నేను నిన్ను అర్థం చేసుకోగలుగుతాను అలాగే జీవన్ పేరెంట్స్ కూడా నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకుంటారు నువ్వు వీటి గురించి ఆలోచించి బాధపడకు నీకు వీలైనంతగా నువ్వు చదువుకుని అందరితో ఆడుకుంటూ హ్యాపీగా ఉండాలి కళ్ళు మూసుకో తల్లి
మధుర స్వప్నం వేచేని కోసం సాగిపో హలో బ్రిలియన్ టీచర్ యొక్క డెబ్బై ఐదు శాతం విద్యార్థులు ఈసారి ఎస్ఐ సెలక్షన్ లో రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయ్యారు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వెంటనే మొదలవుతుంది ఏంజిల్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే శాంతి ఆర్ఫనేజ్ కి నేను బిర్యానీ పంపిస్తాను నేను అక్కడికి వెళ్లి వాళ్ళని బాధ పెట్టనులే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్జే ఏంజిలేనా అవునండి నా పేరు ఫిలిప్ ఇక్కడ పక్కూరు నుంచి అమ్మా మీ ప్రోగ్రాం ఉంది కదా అది వింటుంటే నా మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంది నేను రోజు వింటుంటాను ఆ ప్రభు మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలి హలో నీకు నా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ కదిలేటి కాలంతో తరలేను ఋతు మంచి కంపెనీ నుంచి వస్తే జాయిన్ అవుతాను లేదంటే హైయర్ స్టడీస్ అదే ప్లాన్ గుడ్ ఈ పీడబ్ల్యూలోనే స్టిక్ కావాలని నాకు లేదు కాకపోతే ముందులాగా సెలవులు తీసుకుని ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి వెళ్ళలేం అదొక్కటే ప్రాబ్లం లేకపోతే ఈజీగా ఐదారు సంవత్సరాలు గల్ఫ్ కి వెళ్ళి వచ్చేసి ఉండొచ్చు కొంతైనా వెనకేసి ఉండేవాడిని కానీ ఒక విధంగా ఇది మంచిదే దాయిసెస్ పాయింట్ యూ అలానే కదా అంటారు ఇంత త్వరగా మాట్లాడేశావా నువ్వే వాడిని ఫోన్ తీసి రమ్మని చెప్పావా తాను గుమ్మంలోకి అడుగు పెట్టకూడదు అర్థమైందా సౌదీలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫిలిప్ బలవంతం వల్ల నేను మా ఊర్లో ఒకటిన్నర ఎకరం కొన్నాను దాని వల్ల మేము సెటిల్ అయిపోయాం గుడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఏరియా బాబా అవును ఆ టీచర్ మీరు రిటైర్ అయ్యి ఎన్నాళ్ళు అవుతుంది పోయిన సంవత్సరం బయట ఎవరు వచ్చారు చూసి వస్తా ఏమెవరు 
ఎవరు టీచర్ అమ్మకి తెలిసిన పాత స్టూడెంట్ నాకు టీచర్ వీరు నేను ఇక్కడికి ఊరికే వచ్చాను చూద్దామని వచ్చాను అంతే చాలా రోజులైంది కదా కానీ నేను వచ్చిన టైం బాగాలేదు అనుకుంటాను ఏదో శుభకార్యం జరుగుతుంది అనుకుంటా నేను వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తాను టీచర్ ఐఎమ్ సో సారీ అట్ ఆల్ బాబు వచ్చే ముందు ఒక్క మెసేజ్ పెట్టచ్చు కదా నీ బర్త్డే కదమ్మా అందుకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని వచ్చాను నాకే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు సరే తీసుకోమా మా నాని పాపాకి పెళ్లి కల చేసింది ఒక్కటి అయినా తాగేసి వెళ్ళరా అవేవి వద్దమ్మా వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడిందని నాకేం దిగులు లేదు ఏదో ఒక రోజు నన్ను దగ్గరకు తీసుకునే రోజు వస్తుందమ్మా ఆ రోజు ఇక్కడికి వస్తాను వెళ్తాను చెప్పుకోవాలి <laughs> ఇటువంటి వాటిని ఎలా కనిపెడతావా నువ్వు ఎక్స్క్యూజ్ మీ హాఫ్ ఆల్ఫామ్ కావాలి ఎంతసేపు ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే దోశ ఇచ్చేదాన్ని కదా నాకు ఆల్ఫామ్ చాలు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ రే అదిగా చూడు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి ఐస్ క్రీమ్ వద్దు దీని విషయం ఇలా వదిలేయకూడదు ఈ ఊళ్ళో మగాళ్ళు ఉన్నారని దానికి తెలిసేలా చేయాలరా నువ్వురా నీకు ఐస్ క్రీమ్ ఇంట్లో తయారు చేసిస్తాను ఎవర్రా పాప దీంతో ఏం చేద్దామని ఎక్కడ దొరికిందిరా ఇది కాలనీలో గుర్రం లాగుంటుందా దాని కూతురు ఇది హా దాని గురించి నేను కూడా విన్నాను పేగలు చాలా బాగుంటుందండి మాకేం వద్దు ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ మెత్తగా ఉన్నావు కదా దీని కోపోసం చూడరా పాపకి చికెన్ తీసుకోకుండా వెళుతున్నావు అమ్మ తాగి తందలా నడుతుంటే నువ్వు పిల్లలు తీసుకొచ్చా వేషాలు వేయడానికి నువ్వు ఆడ మగ అన్న డౌట్ ఊరోళ్ళ అందరికీ ఉంది ఈ రోజు ఆ విషయాన్ని తేల్చేద్దాం ఇప్పే తర్వాత ఎవరు చూడలేదు తీయలేదు అనకూడదు మొత్తం క్లియర్ గా తీసుకోండి తీసుకుంట్రా తీసుకోండి ఏ జరగండి 
Plessis. Help me, please, sir. Help me, help me, sir. సార్ మేమిద్దరం మందు కొట్టి హోటల్ దగ్గరకు వచ్చాం రోడ్లో ఇది ఒక ఫుల్ చికెన్ కొనిస్తే మాతో పిల్లని పంపిస్తానండి అంతేకాదు సార్ తను కూడా వస్తానని చెప్పింది మీరు ఆ పాపని అడవికి తీసుకెళ్ళండి అక్కడే ఉండు మీ అమ్మా నాన్న ఎవరికి ఫోన్ చేయమంటావు నాకు ఎవరు లేరు సార్ మరి ఏంటి ఆకాశం నుంచి కింద పట్టావా గల్ఫ్ నుంచి వచ్చిన ఫిలిపే సార్ దీని తండ్రి ముందు ఆ ఫిలిప్ సార్కి ఫోన్ చేయండి అలాగే వెంటనే ఇక్కడికి రమ్మనండి నేను మాట్లాడాలి అది మేము డిసైడ్ చేస్తాం అర్థమైందా ఏమైంది తను అమ్మ వచ్చిందా ఇలాంటి దాంతో పాపని పంపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కూతుర్ని కాసేపు వాళ్ళతో వదిలేసింది ఈ పోరం బొక్క గల్లు దించవే అలా చూడకు మీరు కంప్లైంట్ రాసిచ్చి వెళ్ళండి నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు రావాలి వెళ్ళండి సార్ తను అలా చెయ్యదు సార్ నాకు నమ్మకం ఉంది నమ్మకం ఉందా మీ హస్బెండ్ నెంబర్ చెప్పు ఏ నెంబర్ లేదా సార్ వద్దు సార్ నంబర్ చెప్పు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ మీ ఆయన పేరు ఏంటి మధు ఆ మధు నేను పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఎస్ఐ మాట్లాడుతున్నా మీ భార్య మీ కూతురు మీ కూతురిని సెక్షువల్ టార్చర్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కొంచెం పెద్ద సమస్య ఓ మీరు ఊళ్ళో లేరా ఆ ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో జోవి పాపను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఒంటరిగా లేదు మధు మేరీ తోడుగా ఉండింది అదే నేను చెప్పేది దాని ఇంట్లోకి రానివ్వదని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి చెప్పినట్టు చేయమాను బో నాన్సన్ అయినా నా మాట నువ్వు ఎప్పుడు విన్నావులే వెంటనే దాని ఇంట్లో చెప్పంపే ఇది ఒక మిస్ అండర్స్టాండింగ్ మధు ప్లీజ్ ఏ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు వెంటనే అమ్మాయిని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళు I have nothing more to say. Madhu? No, wait till you call me. Like, I'll call you. I'll tell you, 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 మళ్ళీ నా దగ్గరికి రావాలి ఆ రోజు నువ్వు ఎస్ఐ గానే ఇక్కడికి వస్తానని చెప్పాను ఇప్పుడేమైంది వీతి నా తర్వాత ఎవరు మార్చలేరు సార్ దీని తండ్రి ఇప్పుడు వస్తానండి ఫోన్ లో భయపెట్టాను ఆ రాని దీని చీరతో లాక్అప్ లో వస్తే సమస్య అవుతుందా మరి లంగా జాకెట్ డ్రాయర్ అంతా ఎలాస్టిక్ కదా మరి దేంతో ఊరేసుకుందంటే మనకే కదా సార్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మనం మొగోడైతే చెడ్డితో నుంచి పెట్టచ్చు అమ్మాయి అయితే ముట్టుకోకూడదుగా నేనేం చేయాలే నేను ఆడదాన్లా చూడాలా మగాడికి చూడాలా మాలా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఒక మగవాడి ఆడదాని మనసు అర్థం అవుతుంది ఏ ఆపే ఏం కావాలా నీకు ఇంత చేసినా దాన్ని పొగరు చూడండి సార్ పొగరు మగాడిదిగా అప్పుడు ట్రాయర్ తో నిలబెట్టు ఇది బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ అయ్యో సార్ మీకు తెలీదు రికార్డ్ ప్రకారం చూస్తే మగాలని ట్రాయర్ తో నిలబెట్టచ్చు ఆడదాని ఇవన్నీ ఐడెంటిటీ ఉందా ఉందా లేదుగా అప్పుడు డ్రాయర్తోనే విప్పు ఆ విప్పు లోపల ఏమేమి దాచించో మేము కూడా చూడాలిగా రోషిని నువ్వు వెళ్ళి హెల్ప్ చేయి మేము చేస్తే తప్పవుతుంది ప్లీజ్ చైతీవే చైతీ చెప్తుంటే నీకు అర్థం కాదా 
అది ఎస్ఐ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయడంతోనే అయిపోయింది కదా ఇప్పుడేంటి కేసు వేసి కోర్టుకి వెళ్తే ఆ పాప నిజం చెప్పదు ఏవి పని చేయో నువ్వు ప్రతీకారం కోసమే కేసు వేసేవాడిని వాళ్ళు అనుకుంటే నీ పని పోతుంది నీ విషయం వేరు కేసు రిజిస్టర్ చెయ్యొద్దు సార్ ఇలాంటి వ్యక్తి మీద కోపం ఉందని చెప్తే అది నాకే ఆశయం సార్ ఆడమ్మగా కాకుండా టెస్ట్ రాసి ఎస్ఏ అవుతానని చెప్తే అది డిపార్ట్మెంట్ కి ఆశయం సార్ అందువల్లేగా ఆ రోజు ఆ రిపోర్ట్ పంపింది మీరు చెప్పారుగా పంపమని మరి ఇప్పుడెందుకు ఇలా చెప్తున్నారు ఆ సార్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తా సార్ ఓకే సార్ ఇతనే ఫిలిప్ ఏ ఫిలిప్ చెప్పరా మీరు రమ్మన్నారంట ఫిలిప్ సార్ వాటి నాన్న ఇలాంటి ఒక వ్యక్తిని మీరు భూమి మీద పడేసి మీరు ఇంట్లో జాలీగా పడుకున్నారా కూర్చోండి మీరే కాబట్టి నాన్న కాదు ఏంటి కాదా అది సార్ నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫస్ట్ టైం వస్తాను ఎందుకు పోలీస్ అంటే భయమా అవును సార్ అది ఉండాలి ఆ భయం మీ కొడుకు అస్సలు లేదు చిన్న పాపని తీసుకొని వ్యభచారానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు కేసు ఏం వేయలేదు తీసుకెళ్ళు లేదు సార్ వాడికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అయితే కన్న తండ్రికే వద్దనమాట విన్నవా ఎందుకే నీకు ఈ బతుకు పుట్టినప్పుడే చంపేసి ఉండాలి ఇలా ఆడామ్మగా కాని బతుకు ఎందుకు మొగోడుగా పుట్టి ఎంతో పొగరుగా తిరిగేవాడిని మొగపిల్లడు పుట్టగానే చాలా ఆనందం వేసింది కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఏ కొడుకు ఏ తండ్రికి ఇవ్వకూడదు ఇక చాలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చావురా నువ్వు మంచి ఆలోచనలతో మంచి ఆశయాలతో కొత్త రోజుని ప్రారంభించబోతున్నాం ఈ ఒక్క రోజు మాత్రం ఆర్చే ఏంజల్ బదులు హ్యాపీనెస్ అవర్లో పాల్గొనేది నేను మీ కష్టాలు సుఖాలు ఆశయాలు కోరికలు ఇవన్నీ నాతో పంచుకోండి నేను మీ ఆర్జే అల్విన్ హెన్రీ మీరు డయల్ చేయాల్సిన నంబరు జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ట్రిపుల్ టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ సమావేశానికి వెళ్ళాను ఈ రోజే విషయం తెలిసింది ఒక పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ మాత్రమే చాచేసా అది కూడా మీరు చెప్పినందువల్ల అంతకు మించి మీరు ఇంకేం యాక్షన్ తీసుకోగలరు ఎస్ఐ ఒక నోటిఫై సిఐ ర్యాంక్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే మోరల్ ట్రాఫిక్ కేసు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది విత్ సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ ఎందుకు ఫాదర్ ఇలాంటి వేస్ట్ గాల్ని మీతో పాటు తీసుకొస్తారు టైం ఉన్నప్పుడు నేను వస్తా లా చదువుకుంటా నాకి ఫాదర్ సైన్ చేసిన వంద రూపాయల పత్రం చాలు ఇలాంటి వ్యక్తి విషయాలు ప్రభు కూడా దయ చూపడు సరే తీసుకెళ్ళండి సరే అలా చూస్తున్నా 
ముందు వెళ్ళవే రా మీరు తను బాగా చూసావా అందంగా ఉంది నిన్న చూడలేదు ప్లీజ్ వెళ్ళొద్దు మేరి ఆంటీ నేను వెళ్ళలేదంటే మీ అమ్మ నిన్ను చూసుకోకుండా సోనిపోతాయేలా ఉంది అనాథాశ్రమం పక్కనే కదా ఇక్కడికి దగ్గరే అప్పుడప్పుడు పాపని తీసుకుంట్రా ఐషోర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడం అవసరమా నా పిఎస్సీ టెస్ట్ కి వ్యతిరేకంగా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏదో జరిగినట్టుగా అనిపిస్తోంది వాళ్ళ మధ్య జరిగిన కాన్వర్సేషన్ నాకు అర్థమైంది లాయర్ వెరిఫై చేసి చెప్తానని చెప్పారు అలాగొక ప్లాన్ జరిగున్నా సరే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయగలం అలా జరిగిందంటే నా లైఫ్ లో పెద్ద ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు చెడగొట్టినట్టే కదా డెఫినెట్లీ ఐ ఫైట్ మళ్ళీ ఫైటా ఏంటి నువ్వు ఇంకా మారలేదా ప్రతిదీ నెత్తి మీద వేసుకుంటావా ఏదేమైనా నువ్వు కొన్ని రోజులు మధు దగ్గరికి వెళ్లి ఉండు నా వల్ల మీ ఇద్దరి మధ్య సమస్యలు రాకూడదు ప్లీజ్ అదంతా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు జస్ట్ సెకండ్ ఆ అల్విన్ లేదు ఇప్పుడే బయలుదేరిపోతున్నా అదేం పెద్ద విషయం కాదు ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నా ఇది కొంచెం పట్టుకో ఏమైంది ఒక హ్యాపీ న్యూస్ ఇట ఇది నా దగ్గర ఉండని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటుంది వెళ్ళిస్తా ఊరికే ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చోవద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ముందు ఈ పేపర్ చదవటం ఆపు ఇక పైన ఇంట్లో మేరే విషయం మాట్లాడకూడదు నాన్న అర్థమైందా ప్రతిరోజు చర్చ్కి వెళ్తున్నారు ఉపవాసం ఉంటున్నారు అన్నిటికీ కలిపి ప్రభు తిరిగిచ్చాడుగా ఇప్పుడు మనశాంతిగా ఉందా మీరు రహస్యంగా మీ కొడుకుని పిలవటం నాకు తెలుసు ఇక పైన ఇలా జరిగితే నేను ఇంట్లో ఉండను విన్నారా మీ ఇద్దరు ఎక్సలెంట్ మనం ప్రతి వీకెండ్ లో ఇటువంటి సెషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకుందాం నువ్వు వెళ్ళు నెక్స్ట్ ఎవరు నేను నువ్వా ఒక నిమిషం నాన్న ఒక నిమిషం చెప్పండి చెప్పింది కరెక్టే ఇక్కడ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మీ పోలీస్ అప్లికేషన్ కి వ్యతిరేకంగా ఒక రిపోర్ట్ వెళ్ళింది ఏ రిపోర్ట్ వెళ్ళింది అందులో మీ గురించి చాలా దారుణంగా రాశారు నాకెందుకో వాళ్ళ మెయిన్ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేయడానికి కారణం అదే అనిపిస్తోంది నాకు రిపోర్ట్ కు సంబంధించిన ఒక కాపీ దొరికింది లాయర్ గారు ఆ రిపోర్ట్ ఎగెన్స్ట్ గా మనం కోర్టుకు వెళ్తే అది ఒక పబ్లిక్ సపోర్ట్ ని గెయిన్ చేయగలిగితే అది చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది మీడియా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది న్యూస్ వాల్యూ ఉంది కదా ఏది చేయలేకపోయినా ఆ ఎస్ఐ ని అవమానించినట్టుగా ఉంటుంది మీది ఆ ఆర్జే ఏంజల్ ఐడితో ఏదైనా చేయగలమేమో చూడండి మీరు ఉదయాన్నే ఎక్కడుంటారు మేరీ డార్లింగ్ కోసం నేను ఎక్కడికైనా వస్తాను ఎక్కడికి రాను ఏం లేదు రేపు ఫోన్ చేస్తాను చాపు పడింది గుడ్ మార్నింగ్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత విషన్ ఎఫ్ఎం హ్యాపీనెస్ ప్రోగ్రామ్ కి మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది ఆ చేయించాల్ ఈ రోజు ఒక డెలికేట్ అయిన విషయాన్ని ఎక్స్క్లూసివ్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మేరీ కుట్టీతో పోలీసులు సమాజం నడుచుకున్న తీరు సరైనదా ఒక సెక్సువల్ ఐడెంటిటీతో బతకడానికి తనకి ఇక్కడ హక్కు లేదా ఇది చాలా అన్యాయం ఈ అన్యాయాన్ని ఎదురించాలి మేరుకుడ్డి లాంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి అవమానం ఈ విషయంలో పోలీసులు చేసిందే కరెక్ట్ చర్చలో ఒక తీర్మానం చేయాలి మేరుకుడ్డి సరిగ్గా లేదు ఇక్కడ పోలీసులు సరిగ్గా లేరు మేరేని చర్చలోకి రానివ్వకూడదు మీరెందుకు మేరీ కుట్టి కోసం ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నిజంగానే మీరే మేరీ కుట్టియా 
నిన్న జరిగిన సంఘటనలో మేరీ కుట్టి నిందితురాలు కాదు దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలందరూ కళ్లు తెరవాలి రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేయాలి పోలీస్ ఫోర్స్ మీద బురద జలటానికి ఆమె ఇలా చేస్తుంది అనుకుంటా ఐ థింక్ మేరీ కుట్టి సెట్టింగ్ రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ థ్యాంక్ యూ కానీ ఒక చిన్న విషయం మారవలసింది తనా లేక మనం చూస్తున్న దృష్ట్యా ఏదేమైనా మీరు పాల్గొనేందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ ఏంటి వీడి పక్కన మనం నిలిచినా మనం అటు వెళ్ళించిందో సరేరా అసంగా ఉంది వెళ్ళిపోదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీళ్ళే ఉంటున్నారు అసలు లోపలికి ఎవరు రానిచ్చారు మన తలరా తల ఉంది ఈ ఫ్రైడే నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అబ్బాయి స్కూల్ యానివర్సరీకి నేనే వెళ్ళాలని మొండికేస్తున్నాడు వేరే మీటింగ్ లేవి లేవుగా కలెక్టర్ ని కలిసావా మీరు లేదు ఫాదర్ రేపైనా వెళ్ళి కలవాలి కలెక్టర్ డీజీపీఓ లేబర్ మినిస్టర్ అయినా కానీ ఎవరైనా సీరియస్ గా దీన్ని తీసుకుంటేనే నా కోసం మళ్ళీ పిఎస్సి రీటెస్ట్ ని జరిపిస్తారు ఇంతకు ముందు జరిగింది ఈ విషయంలో నీకు తోడుగా ఉండి నిన్ను ఆజ్యని చేయడం అనవసరమైన విషయమేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది మన ఊరి జనం ఇలాగే ఉంటారు నువ్వు చెన్నై వెళ్ళి పాత ఉద్యోగంలోనే రీజాయిన్ అవ్వు అది నీ వల్ల అవుతుంది కదా మన ఊరు ఊరి వాళ్ళు అందరూ కూడా మంచి వాళ్లే కానీ కొత్తగా ఒక విషయం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనకి కొంత సమయం పడుతుంది ఇంకా నువ్వు ఎక్కడే ఉండి టైం వేస్ట్ చేయడానికి నేను అనుమతించను మేరీ కుట్టి కోసం నువ్వు ఎఫ్ఎంలో మాట్లాడినప్పుడు మన శ్రోతల రెస్పాన్స్ నువ్వు విన్నావు కదా ఇకపైన నువ్వే ఆర్జే ఏంజల్ అని తెలిసినా కూడా ఇదే జరుగుతుంది చెప్పేది విను మేరీ కుట్టికి ఒక స్టెప్ ఫార్ పడే ఫాదర్ కానీ దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా యూస్ చేసుకోవాలి మినిస్టర్ దగ్గర గానీ కలెక్టర్ గారి దగ్గర గానీ అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందేమో ట్రై చేద్దామా మేరీ కుట్టికి వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ ఎవరిది దొరకదు ట్రై చేద్దామా ఎలా కలెక్టర్ మనోజ్ వైద్యన్ మన ఎఫ్ఎం వినే అవకాశం ఉంది కదా ఆయన కూడా ఈ ఊరు వాడేగా అవును ఒకసారి అతని గెస్ట్ గా తీసుకురావడానికి ట్రై చేశాను టెక్స్ట్ చేస్తా ఇది వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇతను ఎప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటారు ఇప్పుడు రిప్లై వస్తుంది తమరు చూస్తూ ఉండండి ఇలాంటి కొడుకు మీకున్నాడన్న సంగతి మాకు ఎందుకు చెప్పకుండా దాచిపెట్టారు అది అన్ని జోస్ చెప్తానని చెప్పారు ఇలా చూడండి నిశ్చితార్థం డేట్ ఫిక్స్ అయ్యాక ఇలా గొడవలు పెట్టుకోవడం న్యాయంగా ఉందా వాడు వీళ్ళకి చచ్చినట్లు లెక్క ఏంటయ్యా నువ్వు అనేది మా పరువు అంతా పోయింది కదా మేము ఊరోళ్ళకి మొహాలు ఎలాగే చూపించగలం ఇలాంటి సిగ్గులేని కుటుంబంతో పెళ్లి జరిపిస్తే నానా నేను దీనికి పరిష్కారం చెప్తా అన్నాను కదా ఇది నా లైఫ్ కదా నా బిడ్డ జీవితాన్ని నాశనం చేయకండి మీరు ఏం చెప్పినా మేము చేస్తాం టీచర్ మీరు ఏడ్చినందువల్ల మా నాన్నగారు అరిస్తేను ఏ ప్రయోజనం లేదు నన్ను ఆయనతో మాట్లాడినివ్వండి ఓకే I'll call you back. Good morning. Uh, morning, sir. RJ Angel. Uh. Kurchondi. Uh. Uh. 
మీ ప్రోగ్రాం నేను విన్నాను కానీ ఇలా ఉంటారని ఊహించలేదు పదిహేను నిమిషాలు ఉంది మీరేమైనా అడగచ్చు ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు సార్ ఆఫీస్ ముందు నిలబడి ఎదురు చూసేవాళ్ళు వాళ్ళకంటే ఈ ఇంటర్వ్యూకే మీరు ప్రయారిటీ ఇచ్చారు కదా వై పబ్లిసిటీ కోసమా ఇంకాస్త పాజిటివ్ గా చూడొచ్చు కదా ముందుగా ఇది నా ఆఫీస్ టైం కాదు అలాగే ఇది ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రాక్షన్ కదా నా అఫీషియల్ డ్యూటీలో ఇప్పటి వరకు ఏ కొరత వచ్చినట్టు నాకు అనిపించలేదు యువర్ రాంగ్ సార్ మీ అపాయింట్మెంట్ దొరక్క మూడు రోజుల నుండి మీ ఆఫీస్ ముందు నుంచి ఎదురు చూశాను అది జరగలేదని చెప్పి మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందామని వచ్చాను అందరినీ అకామిడేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇందులో ఏంజల్కి సమస్య ఏంటి ఏంజల్ కాదు నా పేరు మేరీ కుట్టి నేనే సార్ నా ప్రాబ్లం యాజ్ యూ కెన్ సి అందులో ప్రత్యేకంగా మేరీ కుట్టిలో ఏ ప్రాబ్లం నాకు కనిపించలేదు అది మాత్రమే కాదు ఆర్జే లాంటి రెస్పెక్టబుల్ జాబ్ చేయడంలో మీలాంటి ట్రాన్స్జెండర్స్ తక్కువే కదా సార్ మాలాంటి వాళ్ళు ప్రాస్టిట్యూట్స్ గా విచ్చగత్తెలుగా మారడానికి కారణం మీరు చూపించే నెగ్లిజెన్సీ వల్లే మేము ఇలా మారిపోతున్నాం సార్ ఒక పర్సనాలిటీని తీసుకుని నడిపించే టూల్ మాత్రమే కదా సార్ ఈ శరీరం దాన్ని బట్టి ఎవరిని హేళన చేయకూడదు యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పదలుచుకున్నదేంటి ఇప్పుడు మీ సమస్య ఏదైనా దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి నా పొజిషన్ సహాయపడుతుందంటే అఫ్కోర్స్ నేను అది చేస్తాను ఐ వాంట్ టు బి ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ రోజు దానికి అవకాశం లేకుండా చేసింది ఇక్కడున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ బట్ దట్స్ మై డ్రీమ్ దట్స్ మై విషన్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ ఇది తిందాం నీకు సొంతమైన నాలుగు ఎకరాలు యానీ పేరున రాసిస్తే వాళ్ళు పెళ్లి కొప్పుకుంటారంట నాన్నగారు పొద్దున కాల్ చేశారు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చిన విషయం ఆయనకు తెలియదు నేను అసలు చెప్పను కూడా భూమి యానీ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయాలంటే మీ అంగీకార పత్రం కావాలి మేరీ కుట్టి ఇష్యూ గురించి చెప్పి ఆస్తి కాజేయడమే వాళ్ళ ప్లాన్ ఇందులో సైన్ చేయొద్దనే నేను చెప్పగలను నాకు కూడా సేమ్ ఒపీనియన్ మేరీ నువ్వు ఎందుకు ఇది ఇచ్చేయాలనుకుంటున్నావు నీకు కాస్త ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉంటే ఇప్పుడున్న సమస్యలకి కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదా ఆస్తి ఐశ్వర్యమేనా నాకున్న సమస్యలు ఏ రోజైనా మా అమ్మ నాన్న మేరీ కుట్టి అని పిలిస్తే చాలు అంతకు మించి నాకు ఏ ఆస్తులు అక్కర్లేదు లరిగారు ఇవ్వండి డబ్బుకి డబ్బే సమాధానం మేరీ కుట్టి పెన్ చేతు కాయలుంది నన్ను ఇలా చూడు ఆన్ ది ఫేస్ నీ దగ్గర ఒక ప్రశ్న అడగనా ఇంకా కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరడం పాసిబుల్ అనుకుంటున్నావా అట్లీస్ట్ చెన్నైలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఉద్యోగానికి కన్నా వెళ్ళి చేరచ్చు కదా ఆలోచించు నువ్వు ఇలా సైన్ చేసి సాక్రిఫైస్ చేయకు పిచ్చిదాన్లా చేస్తున్నావు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను టౌన్ లో డ్రాప్ చేయండి నేను వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేని కలవాలి నీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదా మేరీ యు ఫైటింగ్ ఎ లాస్ కాస్ లేదు ఓడిపోయే వరకు మనకి గెలిచే టైం ఉంటుంది కరెక్ట్ ఓడిపోయేదాకా ఇలాగే చెప్పండి హలో సాబుయేనా అవును ఎవరు మీరు బిజీగా ఉన్నారా నేను మేరుగుట్టి మాట్లాడుతున్నాను నేను నేరుగా వస్తే మీకు సమస్య అని చెప్పి నేను మీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చా పర్వాలేదు చెప్పండి ఒక విషయంలో మీకు ప్రామిస్ చేద్దామని ఫోన్ చేశాను నా వల్ల మీకు జీవితంలో ఎటువంటి సమస్య రానివ్వను అమ్మ నాన్నగారు కాలం చేసిన తర్వాత ఆ ఇంటిని కూడా మీరే తీసుకోండి హే మేము అలాంటి వాళ్ళం కాదు నేను మిమ్మల్ని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను రేపు మీద్దరికి మ్యారేజ్ అయ్యాక మీ ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఉంటుంది ప్రేమ ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది కానీ వీటి మధ్యలో నా గురించి ఎప్పుడు ప్రస్తావన రాకూడదు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ Yes. Thank you. 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 Wish you all the best. Mm. Thank you. Mary Gar, who are you? Huh? Randy. Oh. RJ Angel is not here. మేరీ కుట్టికే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాను అది మీకు ఓకే కదా మీ కేసు నేను స్టడీ చేశాను 
అది జెన్యునని నాలాంటి మిగతా కన్సర్న్ అథారిటీస్ కి అర్థమైంది దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ మీకోసం మాత్రమే మళ్ళీ పిఎస్యూ రీటెస్ట్ పెట్టబోతున్నారు మీరు దాని మీద అంతగా ఆశపడినందువల్ల ఎంటైర్ వరల్డ్ కాకున్నా కోరుకునే కొంతమందికైనా కాన్స్పరేట్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపన్ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ టెస్ట్ పాస్ అవ్వడానికి నార్మల్ గా కావాల్సింది నలభై మార్కులు మీరు ఒక ట్రాన్స్జెండర్ కావడం వల్ల ఇఫ్ యూ స్కోర్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ మీరు వచ్చే నెల జరిగే ఫిజికల్ టెస్ట్ లో కూడా పాల్గొనొచ్చు ఏమైంది థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా స్కోర్ చేసే కాన్ఫిడెన్స్ లేదా అలాంటిది ఏం లేదు సార్ ట్రాన్స్జెండర్ అనే మాటని మీలాంటి వారు పదే పదే ఉచ్చరించడం నాకు నచ్చలేదు నాలాంటి వాళ్ళకి అఫీషియల్ అడ్రస్ ఉన్నా కుదిరితే కొన్ని అథారిటీస్ ఓ కొత్త పదాన్ని కనిపెట్టండి ట్రాన్స్జెండర్ పేరుతో వచ్చే ఏ లాభాన్ని నేను ఆశించను నేను ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పలేదు అర్థమైంది సార్ ఈ టెస్ట్ లో ముప్పై ఐదు మార్కులు సాధిస్తే నేను టెక్నికల్ గా పాస్ అయినట్టే కానీ ఫార్టీ అబౌ మార్క్స్ వస్తే మాత్రం నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉన్న ఫిజికల్ టెస్ట్ కి అపీర్ అవుతాను అదర్వైజ్ ఐ విల్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ ఫెయిల్డ్ అంత అహంకారం కావాలా కావాలి గుడ్ మీరేంటో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను కూడా నాలాంటి ఆఫీసర్స్ వల్ల మీకు కలిగిన ఎమోషన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కి మై సిన్సియర్ అపాలజీస్ నేను సీరియస్ గానే చెప్తున్నాను అది కాదు మరి నా దగ్గర ఒకరు క్షమించమని అడగడం లైఫ్ లో ఇదే మొదటిసారి మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నించడం మానేస్తారో ఆ రోజు మీ ఎదుగుదలాగిపోతుంది నెవర్ స్టాప్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ సరిపోతుంది సార్ రెండు రోజుల టైం ఇవ్వండి సార్ ఓకే ఏం కావాలని మహదేవన్ గారు చెప్తున్నారు ఏదైనా మనం డిసైడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు అది ఫిజికల్ టెస్ట్ పాస్ అయినా కూడా పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఉంది క్లియర్ చేయకూడదు అంతే కదా ఆడవాళ్ళని పోలీసులో చేర్చుకుంటమే తప్పు పైగా ఇటువంటి వాళ్ళ వీళ్ళ ముందు సెల్యూట్ కొట్టుకుని ఉంచాలంటే భరించలేం సార్ ఎవరు గురించి అంటున్నారు సార్ 
నీకు నేను చెప్పాలరా సార్ ఒకసారి గంజా కేసులు పట్టిస్తే దాంట్లో నుంచి తప్పించుకున్న కష్టమేగా ఇంతకంటే మనం ఏం చేయలేము ఒక కేసు దానికి పోలీసు అది కష్టమయ్యంటే కానీ ఇది ఇలాగే ఉండకూడదు ఏది ఇలా ఉండకూడదు నువ్వు నోరు మూసుకొని ఉండరా నీకు ఇచ్చిన డోస్ చాలదా నా పెళ్లికి నువ్వు రావద్దు నాకు ఇలాంటి అన్నయ్య ఉన్నాడని మా మామగారి ఇంట్లో తెలిసింది అయినా కూడా వాళ్ళ ఈ పెళ్లి కొప్పుకోవటం వాళ్ళ గొప్పతనం అనుకుంటాను కానీ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు నాకు ఒక ప్రాబ్లమే ఈ నరకో నాకు తప్పదు కదా ఇలా ఆలోచించద్దని నేను చెప్పాను కదా పాప మా ఇద్దరికి పెళ్ళైన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఇక్కడే ఉంటాం దయచేసి మా ముందుకి రావద్దు ప్లీజ్ రాను వెళ్ళిరా ఎప్పటికీ రాను నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళిరా అన్నయ్య ఉన్నాడని గొప్పగా చెప్పుకునేదాన్ని నేర్పించడానికి అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నా తోడు ఉంటాడని వై డి యూ డూ దిస్ అది ఏదో ఒకరోజు నీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ఆ రోజు అన్నయ్యగా ఈ రోజు నీకు నీ హస్బెండ్ ఇచ్చే సపోర్ట్ కన్నా నీకు అవసరమైన దానికోసం నీకు నువ్వు ఇచ్చుకున్న సపోర్టే బి యూ సెల్ఫ్ బి బై యూ సెల్ఫ్ అని మనసులో ఉన్న ప్రేమనంతటి నీకు చేస్తున్నాను తల్లి గుడ్ మార్నింగ్ హ్యాపీనెస్ హౌస్ కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈ రోజు నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన రోజు సంతోషించడానికి ఈ రోజు ప్రత్యేకించి కారణం ఏమీ లేదు మనలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ తోటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేయబోతోంది యూ ఎత్ మీ ఆర్జే ఏంజల్ నీ చెల్లి పెళ్ళైంది ఫంక్షన్ బాగా జరిగింది స్వీట్లు పంచుతున్నారు ఫొటోస్ చూస్తావా ఆర్ఫనేజ్ లో పిల్లలకి బిర్యానీ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు వెళ్తే గనక నీ చెల్లై పెళ్లి విందు భోజనం తినచ్చు ఇదేమైనా సినిమానా ఊరికే వెళ్ళరా పెళ్లి కొడుకు తరఫున ఎవరు ఉండరు అవెన్ ఇప్పుడు సిస్టర్ ఏం చేస్తోంది ఏంటారు వన్ నో టూ ఓ త్రీ ఓ ఏదో చేస్తోంది ఏ ఊరికే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద షో పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు ఇప్పుడు వస్తారు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు మా ఆవిడ కూతురు కూడా వెళ్ళారు ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు నిదానంగా రానివ్వు అందులో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఆనీకి సాబుకి దీని వల్ల మంచి జీవితం ఏర్పడని ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నా భారం తగ్గినట్టు ఉంది ఆడపిల్ల భారం కాదని తెలిసిన నేను మాత్రం బాగా టెన్షన్ పడ్డా ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా మంచి వాళ్ళైతే చాలు వాళ్ళ వల్ల ఊరికి మంచే జరుగుతుంది అవును తర్వాత నువ్వు ప్రతిరోజు చర్చికి వస్తూ ఉండాలి నా ప్రసంగాలు ఇంట్లో కూర్చుని రేడియోలో వింటూ ఉంటే మాత్రం సరిపోదు చర్చికి రావాలి సరేనండి లేదు ఫాదర్ ఇక్కడ రేడియోలో ప్రోగ్రామ్ చేసే ఏంజల్ వీళ్ళలో ఎక్కడ నేను ఉన్నారా ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయి అని అనుమానంతో అడిగాను ఎందుకు ఏమీ లేదు ఊరికే అడిగాను ఇప్పుడు నీకు ఏంజల్ ని చూడాలని ఉందా చూడాలని ఉంది పదా ఒక వింత బొమ్మల్లే నను చేసిన ఓ మక్కలేని దైవం నీవెక్కడున్నావు ఏడేళ్ళ జన్మల పాపమైది ఇంకొక జన్మలు ఇచ్చిన సరే స్వర్గాల 
తన మనసు నేను చూడగలను యానీ దంపతులకు పెళ్లి కానుక ఈ పాట తనలో ఉండే గొప్ప లక్షణం ఏమిటో తెలుసా నీకు ఎంత జరిగినా కూడా ప్రభు దగ్గర ఒక్కసారి కూడా తను కంప్లైంట్ చేయడం నేను చూడలేదు అటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు ఆ ప్రభువు చేయి వదిలిపెట్టడు ఎస్ఐ టెస్ట్ లో తను పాస్ అవుతుంది నాకు నమ్మకం ఉంది కారణం తనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది మీరు తనని చూసి గర్వపడే రోజు రావాలి అని మనందరికీ నచ్చిన ఆర్జే ఏంజల్ పుట్టినరోజు ఈరోజు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ని ఏంజల్ కోసం డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఆర్జే ఏంజల్ బర్త్డే విషెస్ ఈరోజు మొత్తం మాకు తెలియచేయొచ్చు ఎవరిని వెతుకుతున్నావు మేరీ కుట్టి పిల్లలందరూ ఎఫ్ఎం స్టేషన్ లో ఉన్నారు వాళ్లే ఈ కోరస్ పాడారు కొత్త జన్మలో మేరీ కుట్టి మొదటి పుట్టినరోజు ఈ విధంగా ఉండాలని మేం కోరుకున్నాం ఏంటి నీకేమైనా అభ్యంతరమా అయితే పిల్లలు తెలిసిపోయిందా నేనే ఆర్జే ఏంజల్ అని తెలియనివ్వు కొంచెం కొంచెంగా అందరూ తెలుసుకోనివ్వు దాచిపెట్టడానికి ఇదేమీ దారుణమైన పని కాదు కదా ఏదేమైనా ఇది పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఫాదర్ అయితే మర్చిపోకండి ఆర్జే ఏంజల్ కి బర్త్డే విషయం చెప్పండి మీరు మాకు కాల్ చేయాల్సిన నంబర్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ట్రిపుల్ టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ ఒక ఊరు ఊరంతా నిన్ను మెచ్చుకుంటోంది నీ పుట్టినరోజు పండగకి ఇంతకంటే గొప్ప బహుమానం ఇంకే ఉంటుంది హ్యాపీ బర్త్డే బర్త్డే రోజు ట్రీట్ ఏమీ లేదా సార్ మీరేంటి ఇక్కడ ఏదో ఫంక్షన్కి వచ్చారా నేను ఫాదర్ పిలుస్తాను రూమ్లో కూర్చో ఏం అక్కర్లేదు నేను నిన్ను చూడ్డానికే ఇక్కడికి వచ్చాను ఇరవై ఏడో ఏట మొదటి బర్త్డే జరుపుకునే అమ్మాయి మీరు ఇది నా తరఫు నుండి ఒక చిన్న బర్త్డే ప్రజెంట్ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఇదొక కాంట్రవర్షియల్ కేసు కావడం వల్ల స్వయంగా నేనే వచ్చి డెలివరీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది దానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది మీ ఎస్ఐ రిటర్న్ టెస్ట్కి సంబంధించిన రిజల్ట్ వచ్చింది దర్ ఇస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ అండ్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ ముందుగా దేన్ని చెప్పాలి గుడ్ న్యూస్ ఈజ్ మీరు పాస్ అయ్యారు బ్యాడ్ న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ నాకే రిటర్న్ టెస్ట్లో నలభై మార్కుల కంటే ఎక్కువ వస్తాయన్న మీ కాన్ఫిడెన్స్ అది అహంకారం అని నేనేగా అన్నాను అహంకారం మగాళ్లకే కాదు అది ఒక స్త్రీకి అలంకారం యు హ్యావ్ స్కోర్డ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మార్క్స్ కంగ్రాట్స్ 
ఇక మీరు ధైర్యంగా ఫిజికల్ టెస్ట్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ రోజు మనం అందరం ఎంతో గర్వపడే రోజు ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసు ఎస్ఐ సెలక్షన్ కి ఒక మగవాడు సెలెక్ట్ కావడం అనేది గొప్ప విషయం ఏమీ కాదు అది ట్రాన్స్జెండర్ అనే పేరుతో మనమందరం వెలిపేసిన మేరీ కుట్టి కావడం మన దేశమంతా గర్వించదగిన విషయం అకుంఠిత దీక్షతో ఆత్మస్థైర్యంతో కృషి చేస్తే మనకు ఏది అసాధ్యం కాదు అని మీది కుట్టి మనకు తెలియజేసింది ఎన్నో స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఫాదర్ మాటలు వింటుంటే రేపే ఎస్ఐగా జాయిన్ అయ్యట్టుంది అయినా అదొక అచీవ్మెంట్ కరెక్టా నీ చెల్లెలు కూడా రేపు మొగాడుగా మారితే అప్పుడు తెలుస్తుంది చూసి డ్రైవ్ చేయాలి ఈ సందర్భంలో నేను చెబుతున్నాను రేడియోలో వాడు గొంతు గుర్తుపట్టలేకపోయానే ఏంజిల్ ఎవరో అనుకోని అభినందించి మాట్లాడాను మనం వాడిని కాస్త అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించుంటే ఇన్ని కష్టాలు వాడికి అసలు వచ్చుండేవే కాదు కదా టీచర్ అంతా మంచి జరుగుతుంది మన వాడిని మన ఇంటికి తీసుకొస్తే వాడు రాడు నాతో చెప్పాడు నీకున్న వెల్ పవర్ నాకు అసలు ఎప్పటికీ రాదే నేను నీ పరిస్థితిలో ఉంటే ఎప్పుడో వదిలేసేదాన్ని అండ్ దాట్ కాల్స్ ఫర్ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ కోసం ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళాలి చూ తను చెన్నై నుండి ఎప్పుడు వస్తుంది తాను వెకేషన్ పూర్తి చేసుకుంటాడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది అంతవరకు నువ్వు ఇంటికి రావచ్చు కా అయ్యో చాలా పనుంది నాకు అక్కడ అవును ఎవరికి లేని పనులే నీకుంటాయి చూ బీర్ బాటిల్ కింద పెట్టేసి అక్కడ పోలీసులు ఉన్నారు నువ్వే కదా డ్రైవ్ చేస్తున్నావు నాకే ఉంది ఆ పక్క కాపరా సూపర్ గా ఉన్నారే ఇద్దరు ఫుల్ పట్టాసా ఆ కిందకి దిగండి సార్ ఇక్కడ చూసారా వాళ్ళని తీసుకురా కిందకి దిగిరా జాగ్రత్తగా అక్కడ ఉన్నాడు చూడు చెక్ చేయండి ఆ ఊదు మీతో ఫీమేల్ కానిస్టేబుల్స్ ఎవరు లేరా ఏంటే ఫీమేల్ కానిస్టేబుల్స్ నీ ఇంట్లో నుంచి తీసుకురా ఫీమేల్ కానిస్టేబుల్స్ నే ఓదమని చెప్ప ఓదవే అయ్యో ఇలా ఊదు ఓదమని చెప్ప ఓదవే లైసెన్స్ ఎక్కడ ఇది మాతి కొట్టి లైసెన్స్ నీ లైసెన్స్ ఎక్కడ నేను రీఅప్లై చేశాను దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ రైట్ నా ఇదిగో సార్ ఆ బండి చెక్ చేయి బండిలో గంజా ఉందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్ మందు కొట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అడ్డ రాత్రి మందు కొట్టి ఆడుకునే స్థలం అనుకుంటున్నావా నువ్వు నైట్ ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అదంతా మీతో చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఒఫెండింగ్ పోలీస్ ఆఫీసా మూడు నెలలు జైల్లో పడేస్తా జాగ్రత్త ఇందులో అఫెన్స్ ఏముంది సార్ అది నేను చెప్తాను ఏమైందయ్యా కార్లో ఏం లేదు సార్ కార్లో ఏం లేదు కాబట్టి మీ ఇద్దరికి దయా పరిశోధన చేయాలి రోషిని రే పొద్దునే వస్తుంది సార్ ఫీమేల్ కానిస్టేబుల్ లేదు కాబట్టి మన స్టేషన్కి వెళ్ళి కథలు చెప్పుకుందామా ఏంటే దానికంటే బెటర్ మీ ఇల్లే కదా సార్ ఇక్కడే చెక్ చేసి ఏం దొరకపోతే ఇక్కడే క్లోజ్ చేద్దాం ఏంటే ఓకేనా ఈ రాత్రికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తే సార్ క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే ఇదంతా వర్కౌట్ అవుదా అనుకుంటా ఏం చేద్దామే వెళ్దామా Let's finish off here. Adi manchide. Ikkadi gira. Avanni akkada pettey chethul lepo. Chethu. ఎ
ఏమే డ్యూటీ చేసే ఆఫీసు కొడతావా కొట్టానండి నీ ఇది చాలు ఐపీసీ సెక్షన్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ టూ సెవెంటీ నైన్ టూ నైన్టీ ఫోర్ బి త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇదేంటో మేడం కి తెలుసా ఈ దెబ్బకి ఖచ్చితంగా వడ్డీతో కలిపి నీకు తిరిగి ఇస్తాను టైం ఉందిగా ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి బండిలో పడే వెళ్ళి బండి ఎక్కండి మేరీకుట్టి కేసు ఏంటి ఆవిడ కేసు విజ్రావల్ కి హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ని సంప్రదించారు సార్ అది ఒక అది ఒక తిరిగిపోతు సార్ యాక్చువల్ గా అసలు ఏం జరిగింది సార్ వాళ్ళిద్దరు తాగే ఆ రోజు డ్రైవ్ చేశారు అది అడిగితే పోలీసు వాడి మీద చేయి చేసుకున్నారు కేసు రిజిస్టర్ చేసి నెక్స్ట్ డే బెయిల్ మీద పంపించాను హో ఆవిడ కొట్టింది మిమ్మల్నేనా అయిపోని సార్ ఐఎమ్ ద విట్నెస్ టు ద ఇన్సిడెంట్ మీతో ఉన్న పోలీసుని ఒక అమ్మాయి కొడుతుంటే మీరు చూస్తూ బూరికే నిలబడ్డారు సిగ్గుచేటు కదా తిరిగి కొట్టలేం కదా సార్ కేసు మారిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు దీనిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేరీకుట్టి ఎస్ఐ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఉంది కదా ఇలాంటి ఒక కేసు తనకి మంచిది కాదు ఇదొక చిన్న విషయమే కదా నేను దీన్ని విత్డ్రా చేసుకోనా సార్ ఏం చెప్తున్నారు తాగి లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడపడం కాకుండా పోలీసు వాడి మీదనే చేయి చేసుకున్నారు అదొక చిన్న విషయమా ఏంటి ఇలాంటి వ్యక్తి డిపార్ట్మెంట్కి అవసరమా దిస్ కేస్ ఇస్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనేది మా ఫైండింగ్ ఆవిడ మిమ్మల్ని కొట్టే స్థాయికి వచ్చింది మీరు ప్రొవోక్ చేయడం వల్లేనని ఒక విట్నెస్ ఉంది దిస్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ ఫోర్జ్డ్ సమస్యని పెద్దది చేసి ఈ పొజిషన్ ని దుర్వినియోగం చేయడం సీరియస్ అఫెన్స్ అని మీకు తెలీదా ఏంటి ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ దిస్ కేస్ అధికారం అయితే సార్ కుంది కానీ అలా చేస్తే బాగుండదు సార్ ఈ కేసులో ఎన్టీఆర్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు సపోర్ట్ గానే ఉంది సార్ బెదిరిస్తున్నారా ఇది రిక్వెస్ట్ సార్ ఆడామగా కానీ తేడాగా డిపార్ట్మెంట్ లో వచ్చాడంటే ఎన్టీఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కి చాలా అవమానం సార్ ఎందుకని మన దేశంలో అలా జరగడం మనందరికి గర్భకారణమే కదా అది మాత్రమే కాదు ఆడా మగా కానీ మీలాంటి చాలా మంది డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు కదా మరి ఇంకేంటి ప్రాబ్లం ఇక నేను విత్డ్రా చేయకుండా కూడా వాళ్ళు ఈజీగా కోర్టుకెళ్లి చేయించుకుంటారు నేను వాళ్ళ అడ్వకేట్ తో మాట్లాడాను నిర్ణయం తీసుకుంటే అది మీ ఇష్టమే నా ఇష్టం కాదు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్డర్ ప్రకారం I am supposed to submit the report on this case and I am only doing what is right. Meeku vetirekanga kuda nenu department lo oka enquiry ki recommend chestanu. Thank you sir. Osa ragandi. Meri kutti danni deserve chestundante maatram danni achieve cheyni vandi. Daniki oka avakasam tanaku manam ivvali. Please don't try to stop it. Mary Aka? I have a copy of you. I have a father. I have a letter. 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 Now I have a letter. పదహారు వందల కోట్లు దోచుకున్నా కూడా వీళ్ళందరూ ఎలా ఎస్కేప్ అవుతున్నారు ఫాదర్ చిన్న చేపల్ని పట్టుకుంటారు ఇలాంటి పెద్ద తిమింగ్లాన్ని వదిలేస్తారు ఇదిగో తనే మేరీ తను కాదు ఫాదర్ అది తనే మేరీ కుట్టి నువ్వు ధైర్యంగా ఇచ్చేయి ఐడి కార్డ్ ఇదిగో నేను వెళ్ళొస్తాను ఫాదర్ ఓపించే చూడు ఇప్పుడు ఇది ఇంకో కొత్త కేసా ఏమిటి ఏంటి నా పేరు మీద జీవితం మొదటిసారి ఒక లెటర్ వచ్చింది ఏది ఏమైనా సరే ఇది కూడా ఒక అచీవ్మెంట్ కదా ఫాదర్
వచ్చే నెల ఏడవ తేదీ ఫిజికల్ టెస్ట్ ఫాదర్ దాని ఇంటిమేషన్ లెటర్ ఇది ఆ ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకించాడు ఏంటిది రేపటి నుంచి ప్రాక్టీస్ అదరగొట్టేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫాదర్ షూర్ నువ్వు పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఒక్క ఫోటో ఇంట్లో పెడితే చాలు ఇక నా జీవితానికి ఇంకేమీ అక్కర్లేదురా అందరిలోను గొప్ప మార్పే వస్తోంది కదా ఏమంటావు ఇక ఆచరించాల అవసరం ఉండదనుకుంటాను అంతవరకు వచ్చావా అది కాదు రేపు ఫిజికల్ టెస్ట్ కోసం వెళ్తున్నాను కదా ఆచరించిన పేరు మీద ఒక కెరియర్ సెక్యూరిటీ ఎందుకు అది వద్దనుకుంటున్నాను లైఫ్ మూవ్స్ ఆన్ లైఫ్ మూవ్స్ ఆన్ దుబాయ్ వెళితే ఏంజల్ మళ్ళీ రాదా అది తెలీదు చూపిన్ వచ్చినా కూడా ఈ విధంగా ఉండదు ఎందుకు అలా అంటున్నారు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ప్రవహించే నది ఎక్కడైనా ఆగిందన్నట్టు ఎందుకంటే ఆ నది ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది అదేవిధంగా మనుషులు మారతారు మనుషులు మారటం సహజమే కదా అయినా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మొబైల్ నంబర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళండి రోజులో ఒకసారైనా మీతో మాట్లాడాలి దుబాయ్ నంబర్ ఇంకా తీసుకెళ్ళి చూపిన్ సరే అయితే ఏం చేయాలి దుబాయ్లోనే ఉంటారా నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ మిస్ యూ బై ఏం చేయాలి గత కొన్ని రోజులుగా మీరు నాకు అందిస్తున్న ప్రేమాభిమానాలు సంతోషానికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు మనతో కలుస్తామనే ఆశతో ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాను దిస్ ఇస్ ఆర్జ్ ఏంజల్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మిషన్ ఎఫ్ ఎం సిఎస్ బై బాయ్ రేపటి నుండి నువ్వే షో చూసుకోవాలి నేను నిన్ను రీప్లేస్ చేయలేను బికాస్ 
यूर द बेस्ट ఒంటరిగా పరిగెత్తావు కదా ఉదయ 
పాస్ అయ్యాను లైక్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దాంట్లో పదిహేడు సెకండ్లు పాల్గొంటేనే ఫిజికల్ టెస్ట్ పాస్ అయినట్టు నాన్నగారు వచ్చారు చాలాసేపు మాట్లాడారు నన్ను మేరీ కుట్టి అని పిలిచారు ఈ రోజు నీకు చాలా లక్కీ డేనే యూర్ బాండ్ విన్ గెట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ట్రాన్స్జెండర్ ఎస్ఐ మీరే అవుతారు ఆర్ యూ రెడీ ఎస్ అయా నిజం చెప్పాలంటే మీలాంటి డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ గర్ల్ ఈ సమాజంలో ఎవరు లేరు What made you to take this revolutionary step? Manam ente nedi manam telusukovalane munduga manaku dhairyam kavali tarvata vere vaalla gurinchi chivariga lokam chuttu ala nenu sadhinchagaligena kabatte adhe nijamaina revolution Hatana suspend ada avun sir district headquarters nunchi meri kutti police verification order సార్ ఇది ఒక వారం లోపల ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ చేసి పోలీస్ రిపోర్ట్ చేయాలి సార్ దీనికి ఇంత దశ పడుతుందని నేను అనుకోలేదు సార్ అది నిజంగానే ఆదిశక్తి ఇక్కడ ఇల్లీగల్ గా ఏం జరగట్లేదు కావాలని సర్చ్ చేసుకోండి కూర్చోండి ఎస్ఐ సెలక్షన్ ఎంక్వైరీ నా దగ్గర వచ్చింది నేను జట్టిఫై చేస్తే నువ్వు ఎస్ఐ అవ్వచ్చు సావస్కి వస్తే నువ్వు సైలెంట్ గా సైబర్ సెల్ లో మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు దీన్ని నీకు బిచ్చగా ఇస్తున్నాను అర్థమైందా నో ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ నాకు వ్యతిరేకంగా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం మీ వల్ల కాదు సార్ నా పేరు మీద ఎటువంటి రిజిస్టర్డ్ కేసు లేదు నేను అపరాధిని కాదు యూ హ్యావ్ నో గ్రౌండ్స్ నువ్వు ఇప్పుడు కలిచాను అనుకుంటున్నావా నువ్వు డిపార్ట్మెంట్కి రా అది మగాళ్ళ ప్రపంచం నేను చూపిస్తా ఇది మగాళ్ళ లోకం కాదు సార్ ఆడవాళ్ళదే కాదు అర్హతలున్న వాళ్ళ లోకం రెస్పెక్ట్ అది ఒకరి ఇంటిగ్రిటీలో ఉంటుంది మీరు నన్ను ఏమీ చేయలేరు సార్ మీ కాళ్ళ కింద కాదు మీతో పాటు పని చేయబోతున్నాను నేను ఆ రోజు చెప్పాను కదా సార్ ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటారో మీకు చూపిస్తానని టేక్ మై ఫోర్ట్ ఫర్ దాట్ నేను మేరికుట్టి భారత రాజ్యాంగ వ్యవస్థీకృతమైన భారత చట్ట ప్రకారం విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ వారి సహకారాలతో నీతి నిజాయితీలతో నిష్పక్షపాతంగా ఆత్మసాక్షిగా మన రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి ట్రాన్స్జెండర్ ఎస్ఐ ఈ రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయింది ఇది మన రాష్ట్ర పోలీసు శాఖకి గర్వకారణం 
సమాజం అటువంటి వాళ్ళని దూరంగా పెట్టినా వాళ్ళు పైకి రాగలరని నిరూపించి చూపించారు మేరీ అనుకున్నది సాధించింది ఆ స్టేషన్ ఎస్ఐ బదిలీ అవటం వల్ల మేరీని ఆ స్టేషన్ కి ఎస్ఐ గా ప్రమోట్ చేశారు మదర్ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే మొదటి పోస్టింగ్ దొరకడం అనేది నిజంగా గొప్ప అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ రాష్ట్రమే గర్వించదగ్గ రోజు ఇది హోప్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఆ రోజు మీరు నన్ను అడిగారు కాబట్టి ట్రాన్స్ జెండర్స్ కి నేను ఒక కొత్త పేరు కనిపెట్టాను యథార్థ పురుషుడు హీరో అయితే మీరు వెళ్లిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు జనం కోసం పోలీసులు అనుకున్నా పోలీస్ స్టేషన్ గడప తొక్కాలంటే ప్రజలందరికీ పేడకలే కానీ ఆ కాలం మారింది ఇకపైన మీకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా వాటిని పరిష్కరించడానికి వారానికి ఒక గంట సేపు మన కొత్త సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మనతో మాట్లాడతారు ఈ రోజు నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ మీ ఇంటికే రాబోతోంది నేను ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మేరీ కుట్టీని గుడ్ మార్నింగ్ నేను మేరీ కుట్టిని 